দেখা যাচ্ছে যাই হোক তো আজকে হচ্ছে চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার টু এর নাম হচ্ছে কন্ডিশন অফ এ সাবস্টেন্স বা কন্ডিশন অফ ম্যাটার বা বাংলায় যদি বলি তাহলে পদার্থের অবস্থা পদার্থের অবস্থা দেখো তোমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আমি তাড়াতাড়ি পড়ায় যাব আজকে চাপাটার নাম কি সেটা হচ্ছে পদার্থের অবস্থা বা কন্ডিশন অফ ম্যাটার আমরা আজকে যদি পারি তাহলে আমরা পরমাণুর গঠন আজকে আমরা শুরু করে দেবো আচ্ছা তো পদার্থের অবস্থা সেটাতে যাওয়ার আগে আমাদের ফার্স্টে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে পদার্থ বলতে কি বোঝায় সো তোমাদের ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে আমরা ডেফিনেশন পড়ে আসছি যে পদার্থ মানে হচ্ছে যারা জায়গা দখল করে যারা আয়তন আছে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে তাকে পদার্থ বলা হয় কি বললাম যে পদার্থ কি পদার্থ হচ্ছে যে যারা কি করে জায়গা দখল করে যাদের ওজন আছে বা যাদের ভর আছে যাদের উপর বল প্রয়োগ করলে তারা বাধা প্রয়োগ করে বাধা সৃষ্টি করে তাদেরকে পদার্থ বলা হয় লিটারালি আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্টে যা দেখি আমাদের চারপাশে যা দেখি সব কিছু হচ্ছে পদার্থ দেখো আমার হাতে একটা মার্কার আছে সেটা পদার্থ এখানে বোর্ডটা একটা পদার্থ আমি নিজে একটা পদার্থ ফিজিক্সের বাসায় দেন এখানে যা আছে এভরিথিং তুমি তোমার সারাউন্ডে যা কিছু দেখতে পাও সকল কিছুকে বলা হবে পদার্থ এটা একটা ম্যাটার ইভেন তুমি দেখতে পাও না এমন কিছু সাবস্টেন্সও আছে যাদেরকে পদার্থ বলা হয় যেমন বাতাস সেটার ভর আছে ওজন আছে সেটা জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে অনেক সময় খুব বেশি বাতাস আসতেছে একশো আশি কিলোমিটার ব্যাগে তুমি পারবা তার সাথে পারবা না তোমাকে ধাক্কা দিয়ে উড়ে নিয়ে চলে যাবে সো এটা তোমার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারতেছে অ্যান্ড তুমি এটার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করে সে তোমাকে বাধা দিতে পারতেছে সো এখানে ফোর্সের ইন্টারপ্রিটেশান হয় সো এগুলোকে বলা হয় পদার্থ এখন যখন সায়েন্টিস্টদের মাথায় এই পদার্থ জিনিসটা আসতো তখন ওনারা একটা জিনিস দেখতেন যে পদার্থগুলো নর্মালি আমরা আমাদের চারপাশে যে সমস্ত সাবস্টেন্স দেখি অথবা কিছু সাবস্টেন্স আছে যাদেরকে আমরা দেখি না কিন্তু তারা পদার্থ বলে বিবেচিত হয় কারণ তারা পদার্থের যে ডেফিনেশানটা দেওয়া হয়েছে সেই ডেফিনেশানটাকে ফুলফিল করে সো ওই সমস্ত যে সাবস্টেন্সগুলো আছে সেই সমস্ত সাবস্টেন্সগুলোকে অনেক তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ একটা হচ্ছে তরল পদার্থ আর হচ্ছে বায়ুবীয় পদার্থ অর্থাৎ নর্মালি আমরা যে পদার্থগুলো দেখি সে পদার্থগুলো তিনটা স্টেটে থাকতে পারে যদিও পরবর্তীতে আরও একটা স্টেট আবিষ্কার হয়েছে পদার্থের যেটাকে বলা হয় প্লাজমা সেটা তোমরা আর একটু হায়ার লেভেলে গেলে তোমরা পড়তে পারবা তো সেটা হচ্ছে ফোর্থ স্টেট অফ ম্যাটার যেটাকে বলা হয় প্লাজমা স্টেট তো আমি প্লাজমা স্টেটে যাচ্ছি না যেটা নর্মালি আমাদের অ্যানভায়রনমেন্টে থাকে না সূর্যের মধ্যে প্লাজমা স্টেট দেখা যায় কিছু গেশিয়াস সাবস্টেন্সের ওটা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি না আমি বলতে যাচ্ছি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে আমরা যে সমস্ত পদার্থ দেখতে পাই সেই সমস্ত পদার্থ হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ একটা হচ্ছে তরল পদার্থ আবার বায়ুবীয় পদার্থ এখন ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি সায়েন্টিস্টদের মাথায় ছিল যে এই যে যে তিনটা ধরনের আমরা পদার্থ দেখতে পাই না চারে একটা হচ্ছে তোমার কঠিন একটা হচ্ছে তরল একটা হচ্ছে বায়ুবীয় এরা মেবি এরা হচ্ছে আলাদা পদার্থ এরা হচ্ছে আলাদা ক্যাটাগরি করা যায় বা এরা ইন্টার কনভার্টেবল না মানে একটা থেকে আরেকটা কনভার্ট করা যায় না তিনটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বাট পরবর্তীতে দেখা গেল যে এই যে কঠিন যে স্টেটটা তরল যে স্টেটটা দেন তোমার বায়ুবীয় যে স্টেটটা গ্যাসিয়াস যে বা গ্যাসের যে স্টেটটা বা অবস্থাটা সেই তিনটা অবস্থা ভিন্ন না বরং একটা পদার্থই সে তিনটা অবস্থায় থাকতে পারে তিনটা অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার তার ক্যাপাবিলিটি আছে নর্মালি কি বললাম ধরো নর্মাল উদাহরণে যে আমরা পানির কথা চিন্তা করব এটা দেখো যদি আমরা টেম্পারেচার কমাতে থাকি তখন সেটা তোমার কি হয়ে যায় কঠিন হয়ে যায় এন আমরা যদি কঠিন একটা বরফ নিলাম একটা বরফের টুকরা নিলাম বরফের টুকরাটার উপর আমরা টেম্পারেচার বা হিট অ্যাপ্লাই করলাম টেম্পারেচার বা হিট অ্যাপ্লাই করার পরে দেখলাম যে এই যে যে বরফের যে কণাটা আছে সেই বরফের কণাটা আলটিমেটলি তোমার এখানে তরল হয়ে গেল বরফের কণাটা আলটিমেটলি কী হয়ে গেল তরল হয়ে গেল আচ্ছা তারপরে এইটার মধ্যে আবার হিট অ্যাপ্লাই করলাম হিট অ্যাপ্লাই করার পরে দেখলাম যে এটা জলীয় বাষ্প হয়ে উঠে গেল তার মানে দেখো সেম জিনিস বাট তুমি ডিফারেন্ট শর্ত দিয়ে 
কিছু ফ্যাক্টরে अप्लाई করে তুমি सेम জিনিসকে কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরিত করতে পারতেছো তরল থেকে গ্যাসিয়াস ফর্মে রূপান্তরিত করতে পারতেছো অর্থাৎ পদার্থকে তিনটা ভাগে ক্যাটাগরাইজ করা যায় না বরং একটা পদার্থ তিনটা অবস্থাতে থাকতে পারে তার তিনটা অবস্থাতে থাকার পসিবিলিটি আছে যেমন একটা হচ্ছে কঠিন একটা হচ্ছে তরল একটা হচ্ছে কি বায়বীয় আমার হাতে যে মার্কারটা দেখতেছো সেটাও তিনটা রূপে থাকতে পারবে কিভাবে এটা হচ্ছে তোমার কঠিন পদার্থ আমি এটাকে তাপ দেই গলে যাবে তরল ফর্ম হয়ে যাবে সেটাকে যদি আরো তাপ দিতে থাকি তখন সেটা আস্তে আস্তে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে সো দ্যাট मींस এখানে আমাদের ক্লারিফিকেশনটাতে আশা দরকার যে একটা সাবস্টেন্স একটা পদার্থ মেইনলি পদার্থের তিনটা ক্যাটাগরাইজ না বরং একটা পদার্থ তিনটা স্টেটে থাকতে পারে তিনটা অবস্থায় থাকতে পারে এবং ওই তিনটা অবস্থা একটা অবস্থা থেকে আরেকটা অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াটা সম্ভব রূপান্তরিত হওয়াটা পসিবল এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করব চ্যাপ্টারের নামটাই হচ্ছে এই জন্য যে পদার্থের অবস্থা বা স্টেট অফ ম্যাটার তো এখন আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে যে কেন এখানে একটা কোশ্চেন অ্যারাইজ করে তখন সায়েন্টিস্টদের মধ্যে যে কেন এটা কঠিন পদার্থ ছিল অর্থাৎ এটা সলিড স্টেটে ছিল এটা সলিড স্টেটে ছিল এটা সলিড স্টেট থেকে এটা সলিড স্টেট থেকে কিভাবে আমি যখন তাপ দিলাম তখন এটা সলিড স্টেট থেকে কিভাবে এটা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হইল জিনিসটা খুব ভালোভাবে চিন্তা করো খুব একটা কোশ্চান মানে খুব বড় সড়ো একটা প্রশ্ন কিন্তু আসে ইভেন সেটা তোমার মধ্যেও এখন অ্যারাইজ করবে দেখো একটা বরফ ছিল সেটার মধ্যে আমি তাপ দিলাম এখন কেন সেটা তরলে রূপান্তরিত হইল আর যেটা তরলটা ছিল সেটাকে তাপ দেওয়ার পরে কেন সেটা বাষ্পে রূপান্তরিত হইল এটার পিছনে দায়ী ফ্যাক্টরটা কি এটা কেন ঘটতেছে এটা কেন ঘটতেছে এটা কেন ঘটতেছে এই ব্যাপারটা জাস্ট ফাইন্ড আউট করার জন্যে বিজ্ঞানীরা ট্রাই করে গেছেন এট একটা টাইমে ওনারা একটা থিওরি দাঁড় করান যে থিওরির মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে কেন আমরা যখন একটা কঠিন পদার্থকে তাপ দিই কেন সেটা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং তরল পদার্থকে যদি ফার্দার আমরা টেম্পারেচার দিই তখন সেটা কেন গ্যাসিয়াস ফর্মে রূপান্তরিত হয় সেটা ওনারা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে নর্মালি আমরা যে সমস্ত পদার্থ দেখি সে সমস্ত পদার্থ এইটাই একটা ইউনিট না প্রতিটা পদার্থ কিছু অনুপরমাণু দ্বারা গঠিত সো কঠিন অবস্থায় যখন থাকে তখন পদার্থের যে অণুগুলো থাকে সেই অণুগুলো খুব খুব কাছাকাছি অবস্থায় থাকে অণুগুলো কি থাকে খুব কাছাকাছি অবস্থায় থাকে এবং এই অণুগুলোর মধ্যে অণুগুলো যেহেতু কাছাকাছি অবস্থায় থাকে সো অণুগুলোর মধ্যে কি হয় আলটিমেটলি কাছাকাছি অবস্থায় থাকার কারণে অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ শক্তি বা আন্ত আণবিক আকর্ষণ শক্তির পরিমাণটা বেশি থাকে দ্যাটস হয় এদের মধ্যে আন্ত আণবিক আমি আরও কাছাকাছি দিই আরও কাছাকাছি দিই এখানে তোমাদের হয়তো সেন্স করবে না ব্যাপারটা দেখো ওনারা যেই থিওরিটা দাঁড় করাইছেন যে আমার এখানে প্রশ্নের আনসারটা ফাইন্ড আউট করতে হবে যে কেন আমি একটা কঠিন পদার্থকে তাপ দিলাম সেটা কেন বাষ্প হয়ে গেল সেটা বাষ্প হওয়ার পিছনের কজটা কি আমি যদি মলিকুলার লেভেলে যাই তখন আমি দেখব যে কঠিন যে পদার্থগুলো আছে সেই কঠিন পদার্থগুলোর যে অণুগুলো আছে অর্থাৎ এটা যে ইউনিট দ্বারা গঠিত ছোটো ছোটো যে অণু দ্বারা গঠিত সেই অণুগুলো কাছাকাছি অবস্থান করে এবং সব থেকে বেশি কাছাকাছি অবস্থান করে এবং তাদের মধ্যে আন্ত আণবিক যে ফাঁকা স্থান অর্থাৎ একটা অণু থেকে আরেকটা অণুর মধ্যবর্তী যে ফাঁকা স্থান সে ফাঁকা স্থানটা অত্যন্ত কম এবং তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি দুইটা অণুর মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি কাছাকাছি থাকলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ শক্তিটা বেশি থাকে সো তাদের মধ্যে যে আন্ত আণবিক আকর্ষণ শক্তি সেই আকর্ষণ শক্তির পরিমাণটা অনেক বেশি বা খুব বেশি এটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ আমরা যখন কঠিন পদার্থ থেকে তরল পদার্থে যাব এখানে অণুগুলোর কোনো চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ যেটা হবে সেটা হচ্ছে অণুগুলোর মধ্যবর্তী আকর্ষণ কিংবা অণুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব দেখো তো ওনারা যেটা বললেন সেটা হচ্ছে কঠিন পদার্থের যে অণুগুলো আছে সেই কঠিন পদার্থ ইভেন এখানে অ্যাস্ট্রোনিস্টের একটা অ্যাস্ট্রোনিসমেন্টের একটা ব্যাপার যে আমরা নর্মালি যেই কলমটা দেখতেছি কঠিন পদার্থের যে অণুগুলো দেখতেছি আমাদের কাছে নর্মালি কি মনে হয় যে পদার্থটা কাঁপতেছে না তাই না পদার্থটা পদার্থটা স্থির তাই না এটা কাঁপতেছে না কিন্তু ইউ উইল বি এমিজ দ্যাট যে এই পদার্থের ভিতরে যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলো নিজেদের জায়গা থেকে এখানের অণুগুলো প্রত্যেকটা স্থির না তারা নিজেদের জায়গা থেকে কাঁপতেছে খুব অ্যাস্ট্রোনিসের মানে খুব এমেজিং একটা ব্যাপার এটা যে আমরা নর্মালি দেখতেছি এই বোর্ডটা হচ্ছে কি স্থির কিন্তু এই বোর্ডটার মধ্যে যেই অণুগুলো আছে এই বোর্ডটা যে অণু দ্বারা ফর্মড সেই অণুগুলো তোমার 
তাদের নিজেদের জায়গা থেকে কাঁপতেছে সেটা আমরা এই লেভেলে দেখতেছি না কিন্তু মলিকুলার লেভেলে যখন যাব তখন আমরা গিয়ে দেখবো যে সেটা কাঁপতেছে বাট কঠিন পদার্থের এই যে অণুগুলোর নিজস্ব জায়গা থেকে তাদের এই যে কাপার যেই তোমার স্টেটটা সেই কাপার যে পরিমাণটা নিজেদের জায়গা থেকে তাদের যে কাপার পরিমাণটা সেই পরিমাণটা অনেকটা কম কারণ কি কারণ হচ্ছে তারা চান্স পায় না এত বড় রেঞ্জে কাপার চান্স পায় না কেন আমি তোমাকে বলি ধরো আমি দুইটা স্টেট দেখাবো এটা হচ্ছে একটা অণু অ্যান্ড এটার পাশে এটার পাশে আরও দুইটা অণু আছে খুব কাছাকাছি অবস্থায় আছে অ্যান্ড এটা হচ্ছে আরেকটা অণু এটার পাশে আর একটা অণু আছে এটার পাশে আর একটা অণু আছে সো আমি দেখবো যে এই মাঝখানের যে অণুটা আছে সেই অণুটা কোনটার মধ্যে বেশি কাঁপতে পারে তো তুমি দেখো কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলো যেগুলো আছে সেই অণুগুলো নর্মালি কি থাকে তোমার কাছাকাছি থাকে সো আমি যদি মাঝখানের অণুটাকে যদি কাঁপাইতে যাই মাঝখানের অণুটার কাঁপানোর রেঞ্জ হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত দেন এখান থেকে আবার এই পর্যন্ত কারণ এর বাইরে সে যাইতে পারবে না এখানে আরেকটা অণু বসে আছে এখানে আরেকটা অণু বসে আছে সে যখন এখানে যাবে তখন সেই অণুটার সাথে তার সংঘর্ষ হবে সো এটা হচ্ছে তার এতটুকু হচ্ছে তার রেঞ্জ যেই রেঞ্জ পর্যন্ত সে কাঁপতে পারতেছে কিন্তু তুমি দেখো যদি আমি আন্তঃনাবিক ফাঁকাস্থান বাড়ায় দিই আমি যদি আন্তঃনাবিক ফাঁকাস্থান বাড়ায় দিই তখন সেই অণুটা কী করতে পারবে তখন সেই অণুটা আলটিমেটলি অনেকটা জায়গা জুড়ে সে কাঁপতে পারবে অনেকটা জায়গা তার ফ্রি থাকবে দ্যাটস হয় কঠিন যে পদার্থগুলো আছে সেই কঠিন পদার্থের যে অণুগুলো আছে কঠিন পদার্থের অণুগুলো কি হয় কঠিন পদার্থের অণুগুলো তোমার নর্মালি নিজেদের জায়গা থেকে কাঁপতে থাকে ঠিক আছে বাট তাদের কাপার যে পরিমাণটা সেই পরিমাণটা অত্যধিক কম কেন কম সেটার কজ হচ্ছে যে তাদের কেন কম সেটার কজ হচ্ছে যে তাদের মধ্যকার যে আন্তঃনাবিক যে ফাঁকা স্থান সেই ফাঁকা স্থানটা নর্মালি থাকে না বললেই চলে সো তার যে কাপার যে রেঞ্জটা তার যে দূরত্বে যাওয়ার যে রেঞ্জটা সেই রেঞ্জটা অনেকটা কম ঠিক আছে সো তো এটা একটা সিম্পল এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝা যায় ধরো একটা ঘরের মধ্যে আমি একশো জন মানুষকে রাখলাম আর একশো জন মানুষকে প্রত্যেককে যদি এই জায়গা থেকে ওই জায়গায় যাইতে বলি দেখবো যে একশো জন মানুষ এমন গাদা গাদে হবে তারা দেখবো যে শুধুমাত্র নিজেদের জায়গা থেকে এরকম এরকম কাঁপতে পারতেছে কিন্তু আমি যদি দুইজন মানুষকে দিয়ে বলি যে তোমরা এখন ঘরটার মধ্যে এরকম রেঞ্জ করো তখন দেখবো যে একজন মানুষ এই পর্যন্ত যাইতে পারতেছে আর একজন এই পর্যন্ত যাইতে পারতেছে সো এটা হচ্ছে তোমার কঠিন অবস্থার স্টেট তো সাইন্টিস্টরা যেটা বললেন যে এখানে তো এখানে আলটিমেটলি কি হয় যে একটা পদার্থ যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন তাদের যে পদার্থের যে অণুগুলো আছে সে পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে তোমার যে গতিশক্তিটা সে গতিশক্তিটা অনেক কম থাকে অর্থাৎ তার গতির কারণে যে শক্তিটা আসে সে গতিশক্তিটা অনেক কম থাকে কিন্তু আন্তঃনাবিক শক্তি অর্থাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে যে বন্ডিংটা সেই বন্ডিংটা অনেক বেশি থাকে কারণ তারা কাছাকাছি থাকে অ্যান্ড তাদের আলটিমেটলি তাদের যে কম্পনের যে পরিমাণ সেই কম্পনের পরিমাণটা অত্যন্ত কম তো সায়েন্টিস্টরা যেটা বললেন যে একটা পদার্থকে যখন আমরা তরলে নিই তখন সেটার অ্যাকচুয়াল চেঞ্জটা কি হয় আমরা বাইরে থেকে দেখি যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা এটা কঠিন ছিল এবং এটা এটা শক্ত আচ্ছা এটা কেন শক্ত পদার্থ হয় কঠিন পদার্থটা কেন শক্ত হয় কারণ হচ্ছে খেয়াল করো এখানে কঠিন পদার্থটা শক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এখানে তোমার পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে কোনো ফাঁকা স্থান নাই তো তুমি যখন একটা কিছুর মধ্যে শক্ত ফিলিংস ভাব দেখো শক্ত ফিলিংসটা তোমার মধ্যে কখন আসবে যখন তুমি এটার মধ্যে প্রেস করতেছ বাট তোমার প্রেসের কারণে সে তার আক মানে আকৃতি চেঞ্জ করতেছে না তখনই তো তুমি সেটাকে শক্ত বলবা নাকি দেখো আমরা কখন একটা জিনিসকে নরম বলি আমরা কখন একটা জিনিসকে নরম বলি যখন আমি প্রেস করলাম ধরো এটা হচ্ছে আমার ডাস্টার অ্যান্ড এটা এটাকে আমি বলবো নরম পদার্থ কখন আমি নরম পদার্থ বলবো যখন এটাতে আমি প্রেস করলাম অ্যান্ড যখন আমি এটাতে প্রেস করলাম প্রেস করার পরে যখন সে আমার প্রেসের সাথে সাথে তার আকারের বিকৃতি ঘটায় ফেলছে তখন আমি বলবো আচ্ছা ঠিক আছে এটা হচ্ছে নরম পদার্থ আচ্ছা তাহলে এটা কঠিন পদার্থ কেন বলবো কারণ এটাকে যখন আমি প্রেস করলাম প্রেস করার পরে সে তার আকারের পরিবর্তন ঘটায় নাই এখন কেন ঘটাইতে পারে নাই কঠিন পদার্থগুলো কেন ঘটাইতে পারে না অন্যান্যগুলো কেন ঘটাইতে পারে সেটা একটা কজ হচ্ছে দেখো কঠিন পদার্থগুলোর মধ্যে আন্তঃনাবিক ফাঁকা স্থান নেই বললেই চলে তো তুমি বাহির দিক থেকে যখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো বাহির দিক থেকে যখন তুমি এটার মধ্যে প্রেশার ক্রিয়েট করবা তখন তাদের আলটিমেটলি আর যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই তারা এই জায়গাতেই থাকতে হবে এছাড়া আর কোনো সুযোগ নাই যাওয়ার যদি এরকমটা হইতো যে ধরো এখানে একটা কোনা এখানে একটা কোনা এখানে একটা কোনা এখানে একটা কোনা এখানে কোনাগুলো দূরে দূরে আসে এখানে যে কণাগুলো আছে সে কণাগুলো দূরে দূরে আসে তখন দেখো তখন একটা চান্স ছিল তখন একটা তাদের এভেলেবল এভেলেবল জায়গা আছে 
তাদের ওই বিকৃতিটা ঘটানোর আমি যখন প্রেস ক্রিয়েট করব তখন তারা কাছাকাছি আসবে কাছাকাছি আসার আসবে আমি যদি এইখান দিয়ে প্রেস ক্রিয়েট করি তখন তারা এইভাবে কাছাকাছি আসবে আমি যখন এইখান দিয়ে প্রেস ক্রিয়েট করি এখান দিয়ে তারা কাছাকাছি আসবে দ্যাট মিন্স কঠিন পদার্থগুলো আমাদের কাছে শক্ত লাগে হার্ড মনে হয় কঠিন লাগে বিকজ তাদের যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলো তোমার নর্মালি কি হয় তোমার নর্মালি এই কাছাকাছি থাকেন কাছাকাছি এরা মিনিমাল ম্যাক্স মানে যতটুকু সম্ভব কাছাকাছি থাকা যায় ততটুকু কাছাকাছি থাকে অ্যান্ড তুমি যখন ফার্দার প্রেস ক্রিয়েট করতেছো যখন প্রেশার দিচ্ছ যখন চাপ প্রয়োগ করতেছো তখন এক্স্যাক্টলি তারা মানে তারা যতটুকু সম্ভব তাদের কাছাকাছি থাকা ছিল ততটুকু সম্ভবই আগে থেকেই আছে সো অলরেডি তুমি তাদের আর ডিস্টর্শনটা ঘটাইতে পারবে না তাদের যে বিকৃতিটা সেই বিকৃতিটা কমবে না কিন্তু তুমি যদি এরকম একটা সাবস্টেন্স নাও যেই সাবস্টেন্সের মধ্যে অনুগুলোর যে দূরত্ব সেও আন্তনমিক দূরত্ব বেশি ইভেন আন্তনমিক দূরত্ব বেশি ইভেন তাদের এখানে অ্যাভেলেবল স্পেস আছে সো তুমি যখন তা এই এই জায়গাটার মধ্যে যখন তুমি প্রেস ক্রিয়েট করবা তখন তাদের অ্যাভেলেবল যে স্পেসটা ছিল সেই স্পেসটার মধ্যে এটা চলে আসতে পারবে এই জায়গাটা চলে আসতে পারবে সো দেখা যায় কঠিন পদার্থগুলো এই কারণে কঠিন যে এদেরকে তোমার আকার বা শেপ চেঞ্জ করা যায় না এদের আয়তনকে চেঞ্জ করা যায় না মোটামুটি এদের আয়তন হচ্ছে নির্দিষ্ট এরা যে আয়তনে থাকতে চায় সেই আয়তনে যে আয়তনে আছে সেই আয়তনে থাকতে চাই ওকে আচ্ছা তো তারপরে দেখো তো এখন সায়েন্টিস্টের মানে কোয়েশ্চেনটা আসলো যে দেখো ভাই এইখানে যে সাবস্টেন্সটা আছে আমরা যেটাকে কঠিন বলতেছি সেটা তো একটু পরে তরলে রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে তরলে কেন রূপান্তরিত হচ্ছে বা তরলে রূপান্তরিত হচ্ছে এই কারণে দেখো আমি যখন এটা এগুলোর মধ্যে তাপ দিই খুব ভালোভাবে চিন্তা করো কিন্তু দেখো এখানে যে এখানে যে একটা কণা আছে দেন আমি কঠিন পদার্থে তিনটা কণা দেখাই তিনটা কণা কিনে আমি কাজ করবো না একটা শাড়ির কণা দেখা এই যে এটা একটা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দেন দশ ঠিক আছে সো আমি ধরো এটা হচ্ছে কঠিন পদার্থে কয়েকটা কণা না আমি এই জায়গাটাতে তাপ দিতে থাকলাম অ্যান্ড এতটুকু জিনিস মাথায় রাখো তোমাদের এই জিনিসগুলো আগে থেকে পড়া আছে এতটুকু জিনিস মাথায় রাখো যে আমরা যখন তাপ দেই তাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি তাপ হচ্ছে কি এক প্রকার শক্তি এবং তোমরা ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে পড়ে আসছো যে শক্তি তোমরা ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে পড়ে আসছো যে এনার্জি বা শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয় দেখো এদিকে কয়েকটা শক্তি নিয়ে আমি আলোচনা করব প্রথমত একটা শক্তি হচ্ছে তোমার তাপ শক্তি সেকেন্ডে আর একটা শক্তি হচ্ছে গতি শক্তি গতির কারণে যে শক্তি আসে ধরো একটা বল এটা একটা বল ঠিক আছে এই বলটা এরকম এরকমভাবে নড়তেছে কাঁপতেছে এরকম এরকমভাবে তার মানে কি আছে তার মধ্যে গতি আছে সেই গতি থাকার কারণে সে কিছু একটা কাজ করতে পারবে সেটাকে বলা হয় গতি শক্তি দেখো আমার এই হাতটার মধ্যে যদি গতি থাকে সেটা এই কলমটার উপর কাজ করতে পারবে দেখো হাতটার মধ্যে গতি থাকলে কলমটাকে সে সরাই দিতে পারবে দ্যাট মিন্স এটাকে বলা হয় গতি শক্তি তো নর্মালি আমরা যখন আমরা যখন একটা কঠিন পদার্থে তাপ দিতে থাকি তখন ইনিশিয়ালি কি হয় তখন দেখো এই কঠিন পদার্থ পদার্থটাকে তাপ দেওয়ার কারণে কঠিন পদার্থটাকে কী দেওয়ার কারণে তাপ দেওয়ার কারণে কঠিন পদার্থের যে তাপ শক্তিটা এখানে যেটা যাচ্ছে সেই তাপ শক্তিটা গিয়ে কি করে এখানে এদের গতি শক্তিতে কনভার্ট হয়ে যায় অর্থাৎ এদের তো একটু 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 গতিশক্তি আছে খুব বেশি কিন্তু নাই যেহেতু কঠিন পদার্থ এদের একটু একটু গতিশক্তি আছে একটু একটু তারা এরকম নড়তেছে একটু একটু নড়তেছে একটু একটু নড়তেছে সবাই এই এরকম একটু একটু নড়তেছে সো আমি যখন এটার মধ্যে তাপ দিলাম আমি যখন কী দিলাম এটার মধ্যে তাপ দিলাম তখন কি হবে তখন এই যে যে তাপ শক্তিটা গেল সেই শক্তিটা গিয়ে এখানের গতি শক্তিতে অ্যাড হয়ে গেল তো দ্যাট মিন্স এখানের অনুর তখন যে শক্তি সেই শক্তির পরিমাণটা বেড়ে গেল তোমার যখন বেশি শক্তি থাকবে তখন তুমি বেশি 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 জুড়ে কাঁপতে থাকবে আর তুমি চাইবা কি দেখো এখানের কণাটা কিন্তু বেশি জুড়েও কাঁপতে পার পারবে কখন পারবে যখন তার মধ্যে খুব বেশি শক্তি আসবে সে যখন তার পাশের কণাটাকে সরাই দিতে পারবে দেখো সে যদি বেশি কেঁপে যদি পাশের কণাগুলোকে সরায় দেয় তখনই তো পসিবল যে তার তার যে গতিশক্তিটা সেই গতিশক্তিটা বেশি করা সো আলটিমেটলি যেটা হয় নর্মালি আমরা যখন একটা কঠিন পদার্থে তাপ দিতে থাকি ইভেন আমরা এটা যদি একটা ধাতু হয় ধরো এটা হচ্ছে একটা লোহার তোমার পাত আর এই লোহার পাতের মধ্যে যখন আমরা কি করলাম এখানে তাপ দিলাম যখন এটা হচ্ছে তোমার এর ইনিশিয়ালি এই আস্তে আস্তে কাঁপতেছিলো আস্তে আস্তে কাঁপতেছিলো সে পাশের অনুটাকে ধাক্কাই দেয় না এরকম অবস্থা 
কিন্তু আমি যখন এখান থেকে শক্তি অ্যাড করছি আমি যখন তাপ দিছি তখন কি হবে এটা খুব বেশি কাঁপবে না যখন খুব বেশি কাঁপবে তখন কি হবে এরা একটু দূরে সরে যাবে এরা একটু এরা একটু এইদিকে দূরে সরে যাবে এরা একটু এইদিকে দূরে সরে আসবে অ্যান্ড এখানে কোনাটা আর এরকমভাবে কাঁপতে থাকবে এরা এটাকে দূরে সরাই দিবে এটাকে দূরে সরাই দিবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা অনুই আগে যতটুকু রেঞ্জে কাঁপতে ছিল এখন তার থেকে আর বেশি রেঞ্জে কাঁপতে থাকবে অ্যান্ড তার থেকে যেহেতু বেশি রেঞ্জে কাঁপতে থাকবে সো তোমরা জানো সিকোয়েন্সটা কী হবে সিকোয়েন্সটা হচ্ছে এই অনুটা যেটা এখানে ছিল সেই অনুটা এখন এখানে চলে আসবে আমি ডিফারেন্ট কালার দিয়ে দেখাই দেখো আমি ডিফারেন্ট কালার দিয়ে দেখাই এই অনুটা যেটা এখানে ছিল সেটা এখানে চলে আসবে এই অনুটা যেখানে এখানে ছিল এখানে চলে আসবে তারা আরেকটু বেশি এই অনুটা এখানে চলে আসবে এখানে চলে আসবে দ্যাট মিন্স দেখো এই যে কঠিন যে পদার্থটা ছিল সেই কঠিন পদার্থটা বা আমি ধরো একটা লোহার পাত নিচ্ছিলাম সেই লোহার পাতের মধ্যে তখন কি হবে অনুগুলো তোমার আর একটু দূরে সরে যাবে দ্যাটস ওয়াই তোমরা ক্লাস ফোর ফাইভে পড়ে আসছো যে আমরা যখন একটা পদার্থের মধ্যে তাপ দিই তখন পদার্থটার কি ঘটে সম্প্রসারণ ঘটে ওই যে বস্তুটা আছে সেই বস্তুটা প্রসারিত হয় কেন প্রসারিত হয় বিকজ তাদের মধ্যে শক্তির পরিমাণটা বেড়ে যায় তারা আগে থেকে বেশি জায়গা নিয়ে কাঁপতে পারে তাদের কাপার যে পরিসরটা তখন তাদের পরিসরটা সেটা বেশি হয়ে যায় তারা একটা একটাকে আর একটা দূরে সরায় দেয় ধাক্কা দিয়ে দূরে সরায় দেয় দ্যাট সোয়াই তাদের দেখা যায় যে ইনিশিয়ালি যখন আমরা তাপ দিতে থাকি তখন তাদের যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলো তোমার আলটিমেটলি একটু একটু দূরে সরে যায় এবং একটু বেশি রেঞ্জে কাঁপতে থাকে অ্যান্ড যেহেতু তারা একটু দূরে সরে যায় যেহেতু তারা কি করে একটু দূরে সরে যায় দূরে সরে যাওয়ার কারণে একটু বেশি রেঞ্জ বাড়ার কারণে তুমি নিজেই এই ইফেক্টটা তোমার চোখে পড়বে যে আমরা যখন কোনো কঠিন বস্তুতে তাপ দিতে থাকব তখন সেই কঠিন বস্তুটা কি হয় তোমার প্রসারিত হয় নট অনলি এনি সলিড সাবস্টেন্স তুমি যখন কোনো লিকুইড সাবস্টেন্স কি ইনিশিয়ালি তাপ দিতে থাকবা লিকুইড সাবস্টেন্সটার কি হয় তোমার ভলিউম বাড়ে আয়তন বাড়ে তুমি দেখছো কি না অনেক সময় যে ধরো একটা এটা এটা একটা পাতিল এই পাতিলটার মধ্যে ধরো এইরকম একটা পাতিল এই পাতিলটার মধ্যে তুমি পানি দিলা পাতিলটার মধ্যে তুমি পানি দিলা পাতিলটার মধ্যে পানি দিয়ে এখানে তুমি তাপ দিলা একটি পরে দেখবো যে আগে পানির আয়তন তো এই জায়গায় চলে আসছে আগে পানি ছিল এতটুকু এখন পানিটা এতটুকু চলে আসছে দ্যাট মিন্স পানির কি হয়েছে সম্প্রসারিত হয়েছে তারপরে না বাষ্প হবে বাষ্প হচ্ছে পরের কন্ডিশন সেখানে আমি যাচ্ছি না তো এখানে যেহেতু আমি পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব পড়াচ্ছি আমাদের টিচাররা কেউ এটা ভালো করে পড়াইতে পারে না ওদের কাছে মনে হয় যে আচ্ছা বিষয়টা তো খুব সিম্পল কিন্তু বিষয়টা এতটা সিম্পল না বিষয়টা খুব ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড এই ক্রিটিক্যাল কনসেপ্ট আসছে এই কারণে যে অনেক কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছিল না আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারতেছিলাম না যে যখন আমরা তাপ দিই তখন কেন একটা কঠিন বস্তু প্রসারিত হয়ে যায় আমরা যখন তাপ দিই তখন কেন তরল প্রসারিত হয়ে যায় আমাদের সেই কনসেপ্টগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছিল না সেই জন্যই সেই মলিকুলার যেই তোমার মোশন থিওরি সেই বা তোমার হচ্ছে মলিকুলার আমি জানি না এটার ইংলিশটাকে মলিকুলার মোশন থিওরি কিনা সরি কাইনেটিক থিওরি সেই কাইনেটিক থিওরি বা মেন কথা হচ্ছে পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব সেটা কনসেপ্টটাই ঢুকাইতে পারে না আসলে তো খেয়াল করো একটা তরল কেন প্রসারিত হয় কারণ দেখো তরলগুলো একটু কাছাকাছি ছিল তারা একটু কাছাকাছি কাঁপতে পারতেছিল আমি যখন তাপ দিলাম তখন তাদের মধ্যে একটু শক্তি জন্মাইলো তারা আলটিমেটলি কী হলো তাদের গতিশক্তি বেড়ে গেলো তারা একটু বেশি রেঞ্জে কাঁপাকাঁপি শুরু করলো অ্যান্ড তখন আমি দেখলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তরলটাকে এত রকম দিয়েছিলাম তরলটা প্রসারিত হয়ে গেল কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে নর্মালি আমরা সেই প্রসারণটা এত বেশি দেখি না কিন্তু তরল বস্তুর ক্ষেত্রে সেটা একেবারে চাক্ষুষ দেখা যায় কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে একেবারে ক্রিটিক্যালি মাপা লাগে এতটুকু সবাই বুঝছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও এখন বলতে পারবা কেন তাপ দিলে কঠিন বস্তু প্রসারিত হয় তরল বস্তু প্রসারিত হয় সবাই বুঝছো কি না কমেন্ট করে জানাও মেহেদি মেহবুব খুব সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন করছে ভাইয়া আমরা যদি তাপ না দিই তাহলে বস্তু গতিশক্তি পায় কোথা থেকে এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পদার্থের মধ্যে যে অণুগুলো থাকে সেই অণুগুলোর নিজস্ব একটা শক্তি থাকে প্রত্যেকটা পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে 
সেটা ন্যাচারালি থাকে সে সেই শক্তিটা অ্যাচিভ করতে পারছে বলেই সে একটা পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারছে তোমরা জানো অনেক অনেক ডার্ক ম্যাটার আছে যেগুলো এখনো যেগুলো এনার্জি বাট এগুলো এখনো শক্তিতে কনভার্ট হয় নাই মানে আমাদের ইউনিভার্সের অনেক জিনিস অনেক এনার্জি এখনও আছে যেগুলো ম্যাসে কনভার্ট হয় না ভরে কনভার্ট হয় নাই তো সেগুলো ওইভাবে এনার্জি আকারে রয়ে গেছে সেগুলোকে আমরা নর্মাল দেখিও না অ্যান্ড আমরা সেভাবে ফিলও করতে পারি না তো একটা পদার্থ কখন ক্রিয়েশনটা পসিবল একটা পদার্থের যখন কিছু অণু যারা এই শক্তিটা তারা সামহাও ন্যাচার থেকে অ্যাচিভ করতে পারছে তখন সেটা তুমি পদার্থ আকারে দেখতেছ তুমি এখানে যত যত পদার্থ দেখতেছো সকল পদার্থই এই শক্তিটা সামহাও ন্যাচার থেকে তারা অ্যাচিভ করছে আচ্ছা একমাত্র তাপমাত্রার পরিবর্তন কি পদার্থের অনুর আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না এটা এখন তোমাদের বোঝার বিষয় না আপাতত মাথায় ধরে নাও এখানে যে অণুগুলো থাকে সেই অনুর আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না তুমি যে পরিবর্তনটা দেখো সেখানে দেখো এখানে অণুগুলোর আকৃতি পরিবর্তন হয় না বরং অণুগুলো আগে যতটুকু রেঞ্জে কাঁপতো তার থেকে একটু বেশি রেঞ্জে কাঁপে তো তোমার কাছে মনে হয় যে তার রেঞ্জটা বেড়ে গেছে খেয়াল করো আমি তোমাকে বললাম যে দেখো এখানে যে তুমি যে লোহার দণ্ডটার যে আকার সে আকারটা দেখতেছিলে তুমি এতটুকু এতটুকু কেন দেখতেছিলে কারণ এদের যে কাপড়টা ছিল এদের যে কাপুনিটা ছিল সেই কাপুনিটা এতটুকু পর্যন্ত ছিল তো তোমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে এই লোহার যেই দণ্ডটা আছে সেই দণ্ডটার শেপটা মনে হয় এরকম একটু পরে তুমি তাপ দিলো তাপ দেওয়ার পরে দেখবা যে এই অণুগুলো যতটুকু দূর কাছে কাছে ছিল তার থেকে আরও দূরে দূরে সরে গেল দূরে দূরে সরে গেল অণুর আকৃতির কোনো চেঞ্জ হয় না অণু যার এদের যেরকম শেপ ছিল সেরকম শেপই আছে তারা দূরে দূরে চলে গেল এবং তাদের কাপার পরিসরটা বেড়ে গেল তো তোমার কাছে তখন গিয়ে মনে বাচ্চা ঠিক আছে পদার্থের আকারটা হচ্ছে এরকম অণুর কোনো ধরনের চেঞ্জ হয় না অণু যা ছিল তাই থাকে যেটা হয় তুমি যে প্রসারণটা দেখো তুমি যে সংকোচনটা দেখো সেটা দেখো জাস্ট তাদের আন্তঃনামিক দূরত্ব বাড়ার কারণে কিংবা আন্তঃনামিক দূরত্ব কমার কারণে দেখো একজন বলতে ভাই তাহলে কি শক্তি কখনো শেষ হবে না না শক্তি ধ্বংস বা বিনাশ নেই ইউ ক্যান নট ক্রিয়েট এনার্জি ইউ ক্যান নট ডেস্ট্রয় এনার্জি এনার্জিকে ক্রিয়েট করা যায় না প্লাস এনার্জিকে কি করা যায় না ধ্বংস করা যায় না আচ্ছা তো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি যেটা করে সেটা হচ্ছে তাদের যে পরিসরটা আছে সেই তাদের পরিসরটা বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে অ্যান্ড আমি বলি কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ আর গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় ডিফারেন্সটা যাচ্ছে এই জায়গাটাতে যে কঠিন পদার্থের অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে তরল পদার্থের অণুগুলো আর একটু দূরে দূরে থাকে ধরো কত তরল পথের যে অণুগুলো আছে আর একটু দূরে দূরে আসে তরল পথের অণুগুলো আর একটু দূরে দূরে আসে অ্যান্ড তলপত্রের অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃনামিক ফাঁকা স্থান কঠিন পদার্থের তুলনায় বেশি অ্যান্ড কঠিন পদার্থের তুলনায় বেশি হওয়ার কারণে আন্তঃনামিক ফাঁকা স্থান কঠিন পদার্থের কারণে বেশি সো তাদের আন্তঃনামিক আকর্ষণ বল কঠিন পদার্থের তুলনায় কম এবং তাদের অণুগুলোর যে গতিশক্তি সেই গতিশক্তি বেশি হবে কারণ দেখো আগের থেকে এখন স্পেস বেড়ে গেছে অর্থাৎ এই অণুটা আগে যতটুকু জায়গা কাঁপতে পারতো এখন তার থেকে বেশি জায়গা জুড়ে সে কাঁপতে পারতেছে অর্থাৎ তার মধ্যে এখন গতিশক্তি বেড়ে গেছে তো যখন গতিশক্তি বেড়ে যাবে অণুগুলোর মধ্যে এবং তার একটা সার্টিন লেভেলে পৌঁছাবে যেই লেভেলে যাওয়ার পরে আমরা দেখব যে এটা একটা নির্দিষ্ট লেভেল আছে যে এই লেভেল পর্যন্ত যদি যায় অণুগুলোকে যদি আমি এই লেভেল পর্যন্ত দূরত্ব সরাইতে পারি তখন সেটা তরল হয়ে যাবে সো ইনিশিয়ালি যেটা হয় নর্মালি আমরা যখন একটা কঠিন পদার্থে তাপ দিই তখন সেই কঠিন পদার্থটা আস্তে আস্তে প্রসারিত হইতে থাকে অ্যান্ড প্রসারিত হইতে হইতে একটা টাইমে তার প্রসারণটা এরকম হয় তার অণুগুলো এতটা দূরত্বে সরে যতটুকু দূরত্বে নর্মালি তরলের অণুগুলো থাকে সো দ্যাটস ওয়াই দেখা যায় যে কঠিন যে পদার্থটা ছিল সেই কঠিন পদার্থটা তখন তরলে কনভার্ট হয়ে যায় বা তরলে রূপান্তরিত হয়ে যায় ঠিক আছে কঠিন পদার্থটা যেটা ছিল সেটা কঠিন পদার্থ থেকে তরলে রূপান্তরিত হয়ে যায় কেন হয়ে যায় কারণ আমরা দেখো যখন তাপ দিতেছিলাম তখন আমরা দেখতেছিলাম যেটা প্রসারিত হচ্ছিল এবং এটা ও এটার যে অণুগুলো ছিল সেই অণুগুলো একটা থেকে আরেকটা দূরে সরতে ছিল তো তারা দূরে সরতে 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 এমন একটা পজিশানে একটা টাইমে চলে আসে আমি যদি কনস্ট্যান্ট সেখানে তাপ দিতে থাকে এমন একটা পজিশানে তারা চলে আসে যেন তারা তাদের 
যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা আলটিমেটলি এতটা বেড়ে যায় যে তারা এটা তরল পদার্থের মতো আচরণ করতে পারে কারণ তরল পদার্থ মানেই তাদের আন্তনমিক দূরত্ব একটু বেশি হইতে হবে তাদের একটু বেশি গতিশক্তি থাকতে হবে তাদের মধ্যে আন্তনমিক আকর্ষণ বলে একটু কঠিন পদার্থ থেকে কম থাকতে হবে আন্তনমিক দূরত্ব একটু বেশি থাকতে হবে তো কঠিন পদার্থ থেকে তরল পদার্থে যখন আমরা কনভার্সন করি কেন তাপ দিলে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয় সেটার কথা হচ্ছে এইটা যে আমরা যখন তাপ দিই তখন যে তাপ শক্তিটা যায় সেটা কঠিন পদার্থের যে অণুগুলো আছে সেই কঠিন পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে গতিশক্তি বাড়িয়ে দেয় তো যখন গতিশক্তি বাড়িয়ে দেয় তখন কোনোগুলো আগে যতটুকু জায়গা জুড়ে কাঁপতে পারতো যতটুকু পরিসর নিয়ে কাঁপতে পারতো এখন তার থেকে বেশি পরিসর নিয়ে কাঁপতে পারে অ্যান্ড যখন বেশি পরিসর নিয়ে কাঁপতে থাকে একটা টাইমে তাদের মধ্যে আন্তনবিক আকর্ষণ দূরত্ব তরলের নর্মালি একটা তরলের মধ্যে যে আন্তনমিক দূরত্ব থাকে সেই দূরত্বের সমান হয়ে যায় অ্যান্ড সেটা তখন তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই ম্যাস গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স কখন একটা পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হবে যখন এদের মধ্যে গতিশক্তি আরও বেশি বাড়তে থাকবে এদের মধ্যে যখন গতিশক্তি আরও বেশি বাড়তে থাকবে অ্যান্ড এদের মধ্যে আন্তনবিক দূরত্ব অনেক বেশি বাড়তে থাকবে অ্যান্ড ইউ উইল বি অ্যামেজ দ্যাট আমরা যখন আমরা যখন নর্মালি আমরা যখন গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স নিয়ে আলোচনা করি কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে তাদের যে অনুর যে কাঁপা কাপিটা সেটা আমরা ফিল করতে পারি না বা দেখতে পারি না তরল পদার্থের ক্ষেত্রে অনুর যে কাঁপা কাপিটা সেটা আমরা ফিল করতে পারি না কিন্তু গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সগুলো এতটা তাদের আন্তনবিক দূরত্ব এতটা বেশি থাকে বা তাদের মধ্যে যে কাঁপা কাপির যে পরিসরটা বা গতিশক্তিটা সেটা এতটা বেশি থাকে সেটা নর্মাল কন্ডিশান যদি তুমি রাখো যে কোনো পাত্রে রাখবা না কেন সে তার ওই পুরাটা পাত্র জায়গা দখল করে দিবে ধরো এখানে দুটা এখানে একটা পাত্র নিলা সেই পাত্রে তুমি এরকম গ্যাসের গ্যাসের অণু দুইটা রাখলা সো এই গ্যাসের অণুগুলা কি করবে ছুটাছুটি করতে থাকবে অর্থাৎ নর্মালি এগুলা কি করে এরা তো তাদের নিজেদের পজিশান থেকে কাঁপতে থাকে তাই না এরা কি হয় নিজেদের পজিশান থেকে কাঁপতে থাকে বাট পজিশান থেকে ডিসপ্লেস হয় না তারা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জে কাঁপতে থাকে দেখো এই অণুটা কাঁপতে ছিল কাঁপার পর সে এই পজিশানে গেল আবার সে কাঁপে এই পজিশানে আসলো আবার সে এখান থেকে এই পজিশানে আসলো আবার সে এখান থেকে এই পজিশানে আসলো অর্থাৎ এই অণুটার কাঁপার পরিসর হচ্ছে এতটুকু জায়গা যে এতটুকু জায়গার মধ্যে সে কাঁপতে পারে কিন্তু যখন আমি আরও তাপ দিতে থাকলাম তাপ দিতে থাকলাম তাপ দিতে থাকলাম যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই অণুটার কাপনের যে পজিশান সেই পজিশান এতটুকু না থেকে তার কাঁপা কাপির পজিশানটা এতটা বেড়ে যায় যে সে ইচ্ছা মতো ছু আমরা বলতে পারি সে ইচ্ছা মতো ছুটাছুটি করতে পারে কারণ দেখো একটা অণু যদি এখান থেকে এখান থেকে তার কাপার রেঞ্জ যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত হয় আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত আসার পর যদি ওই পর্যন্ত হয় তার মানে আমি বলতে পারবো যে এই অণুটা আলটিমেটলি কী করতে চায় ছুটাছুটি করতে চায় ধরো একটা অণু যে অণুটা এতটুকু রেঞ্জ নিয়ে কাঁপে দেখো এই অণুটা এতটুকু রেঞ্জ নিয়ে কাঁপতে ছিল বাট এখানে যে অণুটা দিলাম সেই অণুটা এতটুকু রেঞ্জ নিয়ে কাঁপে একবার কাইপা এখানে আসে আর একবার ধরো যে কাইপা এখানে আসে রেঞ্জটা অনেক বেশি সো এটা রেঞ্জটা যখন অনেক বেশি হবে কাঁপা কাপের রেঞ্জটা যখন অনেক বেশি হবে তখন আমরা কি বলতে পারি যে আর এই অণু তো ছুটাছুটি করতেছে সো গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে নর্মালি তাদের আন্তনবিক দূরত্ব অর্থাৎ একটা অণু থেকে আর একটা অণু দূরত্ব এতটা বেশি থাকে আন্তনবিক আকর্ষণ বল এতটা কম থাকে এবং তাদের মধ্যে গতিশক্তিটা এতটা বেশি হয়ে যায় যে তারা তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে তারা তখন কি করতেছে আলটিমেটলি ছুটাছুটি করতেছে অ্যান্ড এই জিনিসটা তুমি যখন একটা পাত্রে একটা গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সকে রাখবা তখন কিন্তু তুমি ফিল করতে পারবে কস কি কস যে তুমি যখন একটা গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সকে একটা পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবা একটা গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সকে গ্যাসের যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলো কি করতে থাকবে আশেপাশে ছুটাছুটি করতে থাকবে অ্যান্ড এটা গিয়ে যখন আশেপাশে ছুটাছুটি করতে থাকবে এটা গিয়ে এই পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা দিবে এটা গিয়ে এই দেয়ালে ধাক্কা দিবে এটা গিয়ে এই দেয়ালে ধাক্কা দিবে এটা গিয়ে ধরো এই দেয়ালে ধাক্কা দিবে এটা এই দেয়ালে এটা গিয়ে এই দেয়ালে ধাক্কা দিবে এটা গিয়ে এই দেয়ালে ধাক্কা দিবে এটা এই দেয়ালে ধাক্কা দিবে ধাক্কা দেওয়ার পরে তারা আবার কি করবে এটা বাউন্স বলের মতো ধাক্কা দিবে আবার ব্যাক করবে তো ধাক্কা দিয়ে আবার এখানে ব্যাক করবে আবার এখান থেকে ব্যাক করে আবার এখানে গিয়ে ধাক্কা খাবে আবার এখানে আসে ধাক্কা খাবে দেন এখানে এখানে কাঁপতে থাকবে সো এরা মোটামুটি পাত্রের গায়ে একটা ধাক্কা দেয় ঠেলা দেয় অর্থাৎ তুমি ধরো এখানে কয়েকটা মানুষকে আমি ঢুকাই দিলাম এখানে একটা আমাদের পাত্র ছিল অ্যান্ড পাত্রটা ধরো যে মোটামুটি একটা পেপার দ্বারা তৈরি অ্যান্ড মানুষগুলো কী করতে ধাক্কা দিতেছে সো আমি বাইরে থেকে এই প্রেশারটা মেজার করতে পারবো না চাপটা মেজার করতে পারবো না সো যেটা হয় নর্মাল গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সকে যখন আমরা গ্যাসিয
এরকম ভাবে চাপ দে পাত্রের মধ্যে চাপ দে যে প্রেসারটা মেজার করা যায় তো তাদের নরমালি কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে বা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে অনুগুলোর যে গতিশক্তি থাকে সেটা আমরা ফিল করতে পারি না বা সে তারা যা আসলেই নাড়াচাড়া করতেছে সেই ব্যাপারটা ফিল করতে পারি না বাট সেটার ফিলিংসটা আমাদের তখন আসে যখন আমরা গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে যাই অ্যান্ড তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো আমি একটা বেলুন নিলাম সেই বেলুনটাকে আমি নর্মালি ক্রমান্বয়ে ফুলাইতে থাকলাম এটা একটা বেলুন সেই বেলুনটাকে আমি নর্মালি ফুলাইতে থাকলাম ফুলাইতে থাকলাম আমার কথা হচ্ছে ভাইয়া এখানে আমি যতটুকু বাতাস দিছি সেই বাতাসটা দেওয়ার পরে বেলুনটা ফুলে গেল কেন সেটা কারণ হচ্ছে যে এখানে আমি যে বাতাস দিছি সেই বাতাস হচ্ছে একটা গ্যাস গ্যাসের অণুগুলো যখন ঢুকলো সেই অণুগুলো কি করতে থাকলো যে গ্যাসের অণুগুলো যখন আমি এখানে ঢুকাইলাম অণুগুলো ঢুকানোর পরে অণুগুলো কি করলো এই যে পাত্র আছে সেই পাত্রের গায়ে সে কী করতে থাকলো তোমার এরকম ফোর্স ফোর্স দিতে থাকলো তার গতিশক্তির কারণে তার ছুটাছুটির কারণে তো যখন ফোর্স দিতে থাকলো তখন এটা আস্তে আস্তে প্রসারিত হইতে থাকলো অ্যান্ড একটা টাইমে তুমি যদি খুব বেশি বাতাস ঢুকায় দাও তখন খুব বেশি অনু হয়ে যাবে যারা খুব বেশি ছুটাছুটি করবে যারা খুব বেশি ছুটাছুটি করবে অ্যান্ড ছুটাছুটি করতে করতে একটা টাইমে হয়তো বা বেলুনটাকে ফাটাইয়ে দিবে সো আমরা কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে বা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা ফিল করতে পারি না কিন্তু আমরা যখন গ্যাসিয়াস ফর্মে যাব তখন সেই জিনিসটা ফিল করতে পারি তখন আমরা বলি যে গ্যাসের কণাগুলো একেবারে মোটামুটি মুক্ত তাদের আরেকটা অনুর সাথে যে আকর্ষণ শক্তি সেই আকর্ষণ শক্তি নর্মালি বিরাজ করে না বললেই চলে এবং তাদের আন্তনবিক দূরত্ব অনেক বেশি তাদের মধ্যে গতিশক্তি খুব বেশি যে কারণে তাদের সো এটাই হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন থিওরি যে এখানে যখন আমরা কঠিন পদার্থ থেকে তরল পদার্থে রূপান্তরিত করতে যাব বা তরল পদার্থ থেকে যখন আমরা গ্যাসিয়াস ফর্মে রূপান্তরিত করতে যাব তখন আমাদের কি করতে হবে তখন আমাদের এখানে তাদের গতিশক্তিরা বাড়ায় দিতে হবে সেই জন্য আমরা তাপ দিলে সেই ব্যাপারটা হয়ে যায় অ্যানাফ হয়ে যায় সো এই যে কঠিন পদার্থের অণুগুলো এবং তরল পদার্থের অণুগুলো এবং গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো তারা নিজেদের জায়গা থেকে কাঁপতে থাকে বা তাদের এই কাপনের ফলে তাদের কাপনের রেঞ্জের কারণে কাপনের তীব্রতার কারণে তীব্রতার উপর ভিত্তি করে পদার্থটাকে তিনটা ভাগে ক্লাসিফাই করা হয়েছে সেটাই হচ্ছে তোমার পদার্থের কঠিন অবস্থা তরল অবস্থা এবং বায়বীয় অবস্থা এবং তারা ইন্টার কনভার্টেবল ইন্টারচেঞ্জেবল তারা ভেরিয়েবল তাদেরকে একটা থেকে আর একটা চেঞ্জ করা যায় অ্যান্ড এই থিওরিটাকে যে পদার্থের অণুগুলো এভরি টাইম এভরি মোমেন্ট ইন এভরি সেকেন্ড তারা কাঁপতেছে এই থিওরিটাকে বলা হয় পদার্থের গতিতত্ত্ব সবাই বুঝতে পারছো কিনা কমেন্ট করে জানাও আচ্ছা তাহলে আমরা একটা নেক্সট টপিকে যাই দেখো এখন তোমরা নেক্সট টপিক দাও যে ব্যাপন ও নিঃসরণ আচ্ছা তো এখন নেক্সট টপিক দাও তোমরা যেটা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে সো এখন দাও তোমরা ডিফিউশন বা ব্যাপন ও নিঃসরণ ব্যাপন ও নিঃসরণ ব্যাপন ও নিঃসরণ বলতে কি বুঝে সেটা দেখো তো দেখো ব্যাপন ও নিঃসরণ বলতে কি বোঝায় একটু ভালোভাবে খেয়াল করো যে ব্যাপন এবং নিঃসরণ বলতে কি বোঝায় দেখো আমি একটা জিনিস তোমাকে বললাম যে পদার্থগুলোর ক্ষেত্রে নর্মালি কি হয় যে পদার্থের অনুগুলো কাঁপতে থাকে তাই না নিজেদের জায়গা থেকে তারা কাঁপতে থাকে ধরো এখানে হচ্ছে একটা পদার্থ এখানে হচ্ছে পদার্থের যে অণু সে এটা হচ্ছে একটা পদার্থের অণু অ্যান্ড এখানে হচ্ছে একটা আরেকটা পদার্থের অণু এখানে হচ্ছে আরেকটা পদার্থের অণু এখানে হচ্ছে একটা পদার্থের অণু এখানে একটা পদার্থের অণু এখানে একটা পদার্থ সেরকম অনেক অনেক পদার্থের অণু আছে পদার্থের অণুগুলো নিয়েই সেই পদার্থটা গঠিত এবং আমরা বললাম যে পদার্থের যে আণবিক গতিতত্ত্ব অনুসারে নর্মালি কি হয় পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব অনুসারে নর্মালি কি হয় যে পদার্থগুলো নিজেদের জায়গা থেকে কাঁপতে থাকে নিজেদের জায়গা থেকে কি হয় কাঁপতে থাকে সো আমরা গ্যাসিয়াস ফর্মের ক্ষেত্রে দেখলাম তাদের যে কাপার যে জায়গাটা তাদের নিজেদের জায়গায় একটা টাইমে থাকেই না তারা মোটামুটি ছুটাছুটি করতে থাকে না আমরা বলতে পারি যে তারা একেবারে মোটামুটি মুক্ত সো আমরা দেখতে পারতেছি 
যে এটা কঠিন হোক কঠিন পদার্থের অণুগুলো কিন্তু কাঁপতেছে তরল পদার্থের যে অণু আছে তরল পদার্থের অণুগুলো কিন্তু কাঁপতেছে গ্যাসিয়াস ফর্মের যে অণুগুলো আছে সেই গ্যাসিয়াস ফর্মের অণুগুলো কাঁপতেছে দ্যাট মিন্স একটা জিনিস তোমাকে আমি বলি যে যখন কঠিন হোক পদার্থটা বা তরল হোক কিংবা গ্যাস হোক তাদের প্রত্যেকটা কণার প্রত্যেকটা অণুর একটা টেন্ডেন্সি আছে দূরে সরে যাওয়ার সেই টেন্ডেন্সিটা হয়তো বা কঠিনে কম তরলে একটু বেশি গ্যাসিয়াস ফর্মে খুব বেশি আলটিমেটলি তারা ছুটেই যায় খুব ভালোভাবে চিন্তা করো আমাদের যে নর্মাল কনসেপ্টটা যে শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো ছড়ায় যাইতে পারে অর্থাৎ তুমি এখানে গ্যাসীয় পদার্থের কয়েকটা অণু রাখলা সেই অণুগুলো কী করবে মোটামুটি সে তার মতো দেখো এটা অনেক রেঞ্জ জুড়ে কাঁপবে সে অথবা এতটুকু রেঞ্জ জুড়ে কাঁপবে এখানে যে অণুটা আছে সেই অণুটা হয়তো এতটুকু রেঞ্জ জুড়ে কাঁপবে এখানে যে অণুটা আছে সেই অণুটা হয়তো এখানে রেঞ্জ জুড়ে কাঁপবে তাদের কাঁপার পজিশনটা হচ্ছে বেশি খেয়াল করো এটা এইভাবে কাঁপতেছে এটা এইভাবে কাঁপতেছে এটা এইভাবে কাঁপতেছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে যখন এইভাবে কাঁপতে থাকে একটা টাইমে কি হয় সে আর ওই সেন্ট্রাল পজিশনে আর আসে না সে একটা টাইমে ছুটেই যায় অর্থাৎ আমি তোমাকে যেই জিনিসটা মাথায় ইনপুট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে পদার্থের অণুগুলো কখনোই তাদের নিজেদের জায়গায় থাকতে চায় না তাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে এটা এটা স্পন্টিনিউয়াস টেন্ডেন্সি এটা ন্যাচারালি ক্রিয়েট হয়েছে তাদের মধ্যে একটা স্পন্টিনিউয়াস টেন্ডেন্সি আছে যে তারা একটা থেকে একটা দূরে সরে গিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়ার দ্যাট ইজ দ্য ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি এটা পদার্থের অনুগুলো একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি যে তারা তাদের যেই পজিশানে আছে সেই পজিশান থেকে তারা মুক্ত হয়ে যাইতে চায় তারা ছুটে যেতে চায় সেই টেন্ডেন্সিটা গ্যাসীয় পদার্থে বেশি তরল পদার্থে আর একটু কম কঠিন পদার্থে আরও কম দ্যাট মিন্স আমরা দেখলাম যে পদার্থের অনুগুলোর মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃস্ফূর্ত মানে কি যেটা কেউ জোর করে করাচ্ছে না নিজ থেকে দেখো ডেফিনেশনগুলো মুখস্থ করার কিছু না জিনিসগুলো বুঝো আমাদের অন্যান্য টিচাররা করছেটা কি পথের আণবিক গতি তত্ত্ব পড়াই সে আণবিক গতি তত্ত্বের সাথে ব্যাপন নিঃসরণের রিলেশন ক্রিয়েট করতে পারে নাই ওইটার যে ব্যাপন নিঃসরণ এই জিনিসগুলোতে গতি তত্ত্ব থেকে আসতে আসে সেই জিনিসটা ইন্টারপ্রিট করতে পারে নাই দুই মিনিটে পড়াই গেছে এটা হচ্ছে কঠিন স্টেট এটা হচ্ছে তরল স্টেট এটা হচ্ছে বায়োবিও স্টেট বিউ হচ্ছে দুই লাখ আচ্ছা স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের মাথায় কিছু ঢুকে নাই ও সায়েন্স সম্পর্কে কিছু জানে নাই আর মাঝখানে একটা ইমোশনাল কথাবার্তা বলছে মোটিভেশনাল কথাবার্তা বলছে পোলা পানি তো পাগল হয়ে গেছে আরে এটা তো খুব সেই হয়ে গেছে সায়েন্স শিখতে হবে মোটিভেশনের পিছনে দৌড়ালে চলবে না আবেগের আবেগীয় কথাবার্তার পিছনে দৌড়ালে চলবে না তবে এখন ট্রেন্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে যেগুলোতে লাখ লাখ ভিউ পড়তো এগুলোতে একটা সময় মানুষ দেখবে না কারণ বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা এখন বুঝে পড়ার দিকে যাচ্ছে কারণ বুঝে পড়ার দিকে যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা যাচ্ছে সেটার কারণে কিন্তু তোমরা আজকে আমার ভিডিওগুলো দেখতেছ বুঝতে পারছো ব্যাপারটা তো দেখো আমি কি বললাম যে প্রত্যেকটা অণুর মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ট্যান্ডেন্সি আছে তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা ছড়ায় যাইতে চায় তাদের নিজেদের ট্যান্ডেন্সি আছে তারা ছড়ায় যাইতে চায় নিজেদের ট্যান্ডেন্সি আছে তারা দূরে সরে যেতে চায় এই যে পদার্থের অণুর মধ্যে পদার্থে কি পদার্থের অণুগুলোর এই যে ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নট বাইরে থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে তুমি হ্যাঁ প্রেশার ক্রিয়েট করেও করা যায় বাট সেটাতে আমি যাচ্ছি না সেটাতে গেলে আমার একটা নিঃসরণ বুঝাইতে পারি আমি ব্যাপনে থাকতেছি পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে যে এই যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত টেন্ডেন্সি আছে স্বতঃস্ফূর্ত মানে যেটা নিচ থেকে আসে তার তো এটা নিচ থেকে আসে আগের মধ্যে সাবস্টেন্সটার অণুটার মধ্যে তার যে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার যে ছড়িয়ে যাওয়ার যে টেন্ডেন্সি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার যে ছড়িয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা সেই প্রবণতাকেই বলা হয় ব্যাপন চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া বা প্রবণতাটাকে কী বলা হয় ব্যাপন ঠিক আছে তার মানে ব্যাপন মানে কি ব্যাপনের ডেফিনেশন মুখস্থ করা লাগবে না দেখো পদার্থের অণুগুলো কোন একটা মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া বা ছড়িয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা সেই প্রক্রিয়া বা প্রবণতাকে ব্যাপন বলা হয়
ठीक है ओके तो बता हे एखे आल्टिमेटली पदार्थ अन्नगुल टेंडेंसि से टेंडेंसि से छड़ा जाते चाय से प्रक्रिया के बोला व्यापन एम व्यापन सब सब पदार्थ घटे हाँ व्यापन किचु किचु कठिन पदार्थ व्यापन घटे किचु किचु तरल पदार्थ व्यापन घटे अब गैसिया पदार्थ तो एमने घटे गैसिया पदार्थ नहीं आलोचन करा दरकार नहीं कि कठिन पदार्थ व्यापन घटे एन भाई क्या घटे हमें तुम्हें आगे एक एक्साम्पल देखा तर तुम्हें मेन जिन बुझा तुम्हारे जिन बुझाई देखो एक तुम्हारे बोल जी उदाहरण आरो पानी निल पानी निल पानी जेटा निल पानी आ पानी मध्य किलमें पटाशियम पार्मेगानेट पटाशियम पार्मेगानेट हम तुम्हारे सबसटेंस एक रासायनिक यहाँ कठिन पदार्थ नर्माली बेगुनी रंग थे तुम्हारे बोए मन रंग लिखे रखते परे धर हमें लिखल बेगुनी रंग सबसटेंस तुम्हें धरो बेगुनी रंग सबसटेंस और कठिन पदार्थ ये कठिन पदार्थ ए रकम कठिन पदार्थ ए रखम एक टुकड़ा से पटाशियम पार्मेगानेट खे मैन फूर एक टुकड़ा एखे रखल एवं यहाँ नर्माली बेगुनी है तुम्हारे बोए को लगता है जानी ना नील रंग नील रंग शुदुम्रेटिमेटली आस्ते आस्ते छड़ा गलो नील रंग आशेपास जैगागुल नील नील कलर पासी नील कलर पासी भाई हमें क्या आशेपाशे से नील कलर पासी देखो हमें क्योंकि नड़ाचाड़ा करी नहीं सुंदर को यार मध्य रेखे दीस ठीक है हमें सुंदर भाव इटे रेखे दीसि हमें नड़ाचाड़ा करी नहीं इटे देखा जाए स्वतस्फूर्त हो नीच थे सरकम भाव छड़ा गेस ये तरल मीडियम तरल माध्यम इटार नाम व्यापन एम भाई सबाई की व्यापन देवे ना तुम इन्हें एक इटर टुकड़ा रखो इटर टुकड़ा किसान पसंद छड़ा जाए कि कठिन पदार्थ जर कठिन पदार्थ मध्य तो शक्त भिन्नता आए तईना मैं तुम्हार एक लोहा जे रखम शक्त इट तक शक्तना अब इट जतटा शक्त एक लवण तक ना इटा तो कठिन पदार्थ क्योंकि बरफ ततटा शक्त ना दैट मीस कठिन पदार्थ अणुगुल मध्य दूरत पार्थक्य आटार मध्य खूब बेसि तरह का कन्जेस्टेड लोहार मध्य बरफर मध्य अनेकटा एक दूरे दूरे बाट से यतटुकू दूरे ना तरल हो गए यतटुकु दूरे ना सो सामटाइम्स है कि जे हमें धरो ये कठिन पदार्थ पटाशियम पार्मेगानेट ये हमें पानी से रखल पानी से रखार पर छड़ा गलो को मीडियम रखार पर स्वतस्फूर्त भाव छड़ा गलो हमें कोचु करी नहीं तो भाई कोश्चन आसते ही पे इटे स्वतस्फूर्त भाव छड़ाइल से नड़ल कैन से तरह ये से अणुटा जी ये छो से नाचानाची कर जगह चले आसल क्या भाव हाउ इज इट पसिबल ये तो फोर्स दी नहीं सो क्या भाव आसलो यटार नाम ही व्यापन क्या भाव आसलो ख्याल करो धरो हमें पत्र मध्य हमें कि करलम पटाशियम पार्मेगानेट ये रखल पटाशियम पार्मेगानेट अणुगुल रखल इन्हें पटाशियम पार्मेगानेट अणुगुल रखल सो तुम्हारा देखो नर्माली कठिन पदार्थ व्यापन घटाट पसिबल क्या पसिबल से जिसमें तुम्हें बुझाई देखो हमें कठिन पदार्थ जी तुम्हें जी इनफरमेशन दे शेप दी शेप मोटमोटी ए रकम छो कठिन पदार्थ अणुगुल खूब काछाची आसे और तक एकटू एक कापते क्योंकि तरह एकटू एकटू को कापले कहनी जेटा है से तरह जो पेरिफेर जो मलिक्यूल्सगू आर्थात देखो माचकान जो अणुगुल आचकान जो अणुटा आम तुम्हें जिनटाई भाव देखा धरो ये एक अणु ये एक अणु ये एक अणु ये एक अणु दें ये एक अणु सो देखो यार एक माचकान अणु आसे से कापते से बराबर सो से अणुटा क्योंकि इच्छा कर ले क्योंकि बेर चले जाते पर हाँ तर मध्य टेंडेंसि आसे मुक्त हो जाट मुक्त हो जा पथटा यतटा इजी ना 
তার মধ্যে টেন্ডেন্সি আছে খেয়াল করো তার মধ্যে টেন্ডেন্সি আছে মুক্ত হয়ে যাওয়ার বাট মুক্ত হয়ে যাওয়ার পথটা এতটা ইজি না কারণ সে যখন এই পাশে যায় এই পাশে আরেকটা মলিকিউলস সে যখন এই পাশে আসে এই পাশে আরেকটা মলিকিউলস কিন্তু তুমি জাস্ট একেবারে সর্বশেষ মলিকিউলসটার কথা চিন্তা করো এই বাবা যে কিন্তু সুযোগ পাইলে ছুটে যাবে কারণ কি সে যখন এই পাশে যাবে তখন গিয়ে দেখবে মলিকিউলস ঠিক আছে বাট এই পাশে তো সে ফ্রি এই পাশে তো সে ফ্রি তো তুমি যদি এই পাশের মলিকুসটাকে একটু টুকা দিতে পারো এই পাশের মলিকুসটাকে কি করতে পারো একটু টুকা দিতে পারো বা একটু খোঁচা দিতে পারো এই পাশের মলিকুসটা সরে যাবে অর্থাৎ সে ছড়ায় যাবে এই পাশের মলিকুসটাকে একটু টুকা দিতে পারো সে ছড়ায় যাবে যখন এটা যখন ছড়ায় গেল তখন এই দুইটা মলিকুস আগে মাঝখানে ছিল কিন্তু এই দুইটা মলিকুস এখন ফ্রি হয়ে গেল এই পাশে ফ্রি এই পাশে মলিকুস আছে এই পাশে ফ্রি তখন এই পাশে ফ্রি এটাকে আরেকটু খোঁচা দাও এটাও বের হয়ে চলে গেল এটাকে আরেকটু খোঁচা দাও এটাও বের হয়ে চলে এটাও ফ্রি হয়ে গেল অর্থাৎ কঠিন পদার্থ হইলেও যখন এটা একটু একটু নরম নরম পদার্থ হয় তখন কি করা যায় এটার যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলোর প্রান্তের অণুগুলোকে একটু খুঁচা দিয়ে সরায় দিলে দেখা যায় যে এখান থেকে আলটিমেটলি সবগুলোকে সরায় দেওয়া পসিবল অ্যান্ড তারা তখন সরায় যাইতে পারে সেটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাপন তো এখানে যেটা হয় কাহিনীটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে দেখো তুমি একটা সাবস্টেন্সকে রাখছো একটা পদার্থকে রাখছো আমি সেটাকে একটু ভালোভাবে দেখাই যে এখানে কিছু অণু আছে আমি অণুগুলোকে দেখাই কঠিন পদার্থের অণুগুলোকে আমি জাস্ট এইভাবে দেখাই এটা একটা কঠিন পদার্থের অণু 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 আমি কয়েকটা অণু এরকম রাখছি আর কি পটাশিয়াম পারমেন্ট এটা মানে তোমাদের বইয়ে মানে গোলাপি দিছে যাই হোক এটা নর্মালি আমরা বেগুনে পড়ছি ইন্টারে ঠিক আছে ধরে এইভাবে দিলাম এখন ইনিশিয়ালি যখন পটাশিয়াম পারমেঙ্গানাইটকে তুমি বাহিরে রাখছো তখন সেটা ছড়াবে না কারণ কি তার মধ্যে এতটা ফোর্স নাই দেখো আমি বলি ইনিশিয়ালি আমি বাইরে রাখলাম পদার্থটাকে তিনটা করে দিছি এক দুই তিন চার না চারটা করে দিছি ওকে সো আমি এই পদার্থটাকে বাইরে রাখলাম এমনি কোনো মিডিয়ামে রাখি নাই কোনো তরল মিডিয়ামে রাখি নাই তরল মাধ্যমে রাখি নাই তো তরল মাধ্যমে রাখি নাই আমি জাস্ট বাইরে রাখলাম তখন হ্যাঁ এটা নড়তেছে এটার মধ্যে টেন্ডেন্সি আছে বা টেন্ডেন্সিটা এতটা বেশি না এটাকে কেউ পুশ করতেছে না যে তুমি সরে যাও এটার উপর কেউ এসে অ্যাটাক করতেছে না আমি কি বললাম ব্যাপন ঘটাটা পসিবল কখন পসিবল ব্যাপন ঘটাটা পসিবল কখন পসিবল যখন তুমি এখানে ব্যাপন ঘটাটা পসিবল কখন পসিবল যখন তুমি এখানে বাহির থেকে ধরো এটার মধ্যে একটু একটু ফোর্স আছে একটু একটু ফোর্স আছে একটু একটু ফোর্স আছে তাই না একটু একটু ফোর্স আছে তো সে তার টেন্ডেন্সি আছে বা টেন্ডেন্সি থাকা সত্ত্বেও সে ছড়ায় যায় না ছড়ায় যাওয়ার মতো পুশটা তাকে কেউ দেয় না আমি কি করলাম এখন আমি এখন এটাকে তরল পদার্থের মধ্যে রেখে দিলাম এই যে যে কঠিন সাবস্টেন্সটা আছে আমার সেই কঠিন সাবস্টেন্সটা আমি সেই কঠিন সাবস্টেন্সটাকে তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত করলাম অ্যান্ড ভালোভাবে খেয়াল করো তরল পদার্থ আলটিমেটলি কী করো তরল পদার্থ দেখো এটা যদি একটা কঠিন সাবস্টেন্স হয় ধরো এটা একটা কঠিন সাবস্টেন্স এটা একটা পাত্র এটা একটা কঠিন সাবস্টেন্স আমি যখন তরল রাখবো তখন তরলটা কি এই কঠিন পদার্থের ভিতরে ঢুকে যাবে না তরল পাত্রটা এটার বাহিরের পর্সনটা টাচ করে থাকবে অর্থাৎ তরল পদার্থ এই যে কঠিন পদার্থটা আছে সেই কঠিন পদার্থের বাহিরের যে অণুগুলো আছে সেই বাহিরের অণুগুলোর টাচ পাচ্ছে বাহিরের অণুগুলোর তোমার সংস্পর্শে আসতেছে বাহিরের অণুগুলোর বাহিরের সাইডের বাহিরের সাইডের অণুগুলো অর্থাৎ আমি যদি এই চার সাইডে তরল রাখি তাহলে তরলের ইন্টারাকশানে কারা কারা আসবে তরলের ইন্টারাকশানে থাকবে এই এই সারফেসগুলো এই সারফেসগুলো মানে তরলের ইন্টারাকশানে থাকবে এই মলিকুলসটা এটা যদি তরলের মলিকুলস হয় কালো কাল এটা এটা তরলের মলিকুলস এটা এটা ইন্টারাকশানে থাকবে এটা ইন্টারাকশানে থাকবে এটা 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 অর্থাৎ বাইরের দিকে যে মলিকুলসগুলো আছে সেই বাইরের দিকের মলিকুলসগুলো কেবল ইন্টারাকশানে থাকবে আর ভিতরের দিকের যে মলিকুলসগুলো আছে সেই ভিতরের দিকের মলিকুলসগুলো আলটিমেটলি সেই তরলের কোনো সংস্পর্শে আসবে না বা টাচে আসবে না তো কাহিনী যেটা হয় সেটা হচ্ছে এখানে যখন আমি এখানে যে মলিকুলসগুলো আছে সেই মলিকুলসগুলোকে যখন দিলাম অ্যান্ড এরা কাঁপতে চাচ্ছে এদের মধ্যে টেন্ডেন্সি আছে ছুটে যাওয়ার অ্যান্ড এটা একটা তরলের মধ্যে দিলাম আমি অ্যান্ড তরল পদার্থের যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলো একটু কঠিন পদার্থ থেকে একটু বেশি জুড়ে তারা কাঁপতে থাকে একটু বেশি জুড়ে তারা কাঁপতে থাকে যখন তারা বেশি জুড়ে কাঁপতে থাকে অ্যান্ড যখন এখানে আমরা যখন তরল পদার্থ দিলাম তরল পদার্থের অণুগুলো যখন এটার সারফেসটাকে টাচ করে থাকলো অর্থাৎ এই প্রান্তীয় যে মলিকুলসগুলো আছে সেই প্রান্তীয় মলিকুলসগুলোকে এইভাবে থাকলো ধরো এইভাবে দিলাম প্রান্তীয় মলিকুলসগুলোর দিকে এইভাবে থাকলো নিচের দিকে একটু তরল আসছে সেটা নিয়ে মাথা কামাই না ঘামাই আমি জাস্ট একটা সাইডের অণুগুলো কিনে মাথ
বা ধরো যে এখানে আছে এখানে তরল পাখি সব জায়গায় তরল আছে ঠিক আছে তরল আছে এরকম তরল এখন আমরা কি জানি নর্মালি আমি কি চাচ্ছিলাম যে ধরো এটা হচ্ছে কঠিন পদার্থের তিন এটা হচ্ছে কঠিন পদার্থের অনুগুলো ছিল আমি একটু ব্লু কালার দিই এটা হচ্ছে কঠিন পদার্থের অনু এক দুই তিন চার পাঁচ আমি কি বলতেছিলাম এই কঠিন পদার্থের অনুগুলোকে যদি তুমি ব্যাপন ঘটাইতে চাও অনুগুলো যে টেন্ডেন্সি আছে সেই টেন্ডেন্সিকে যদি তুমি অ্যাকশনে কনভার্ট করতে চাও ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য আউটার পার্ট তোমাকে আউটার যে পার্টে আউটসাইডে যে দুইটা অণু আছে সেই দুইটা অণুকে কী করতে হবে সামহাও পুশ করতে হবে এটাকে ধাক্কা দেও যা ইচ্ছা তাই করো এটাকে তুমি ধাক্কা দেও যা ইচ্ছা তাই করো সো কি হয় তরল পাত্রের অণুগুলো এমনি ছুটাছুটি করতেছে আমি আগেই বলছি তরল পাত্রের অণুগুলো যখন এমনি এমনি ছুটাছুটি করতেছে এরা কিন্তু ভিতরের অণুগুলোর মধ্যে টাচ করবে না টাচ করবে কাজ বাইরের অণুগুলোর মধ্যে এখন ধরো তরলের অণু তো আর এটা বিন্যাস মেনে আসবে না যে আমি এই এ এভাবে আসতে আমি সমান তরলে আসি এই এদিক দিয়ে একটা তরলের অণু আসতেছিল ভালোভাবে খেয়াল করো এদিক দিয়ে একটা তরল তরলের অণুগুলো তো কী করতে থাকে আর একটু বেশি কাপে কঠিন থাকে তো এদিক দিয়ে একটা তরলের অণু ছিল সেই তরলের অণুটা এই বরাবর আসা কাইপা এটাকে দিল সরাইয়া দেখো তরলের অণু আসলো পুশ দেখো একটা বল এই বলটা এখানে একটা বল ছিল বলা এসে টুস করে দিল সরে গেল কারেন্ট তো ঘুটে গেল এটা ছড়ায় এখানে চলে আসলো আবার দেখতেছিলাম যে এখানে ধরো একটা এখানে ধরো যে একটা তরলের কণা ছিল সেই তরলের কণাটা এই বরাবর গেল এটাকে দিল পুশ এটা গেল সরে অর্থাৎ এখানে যেটা হইল সেটা হচ্ছে তরল এখন যেটা করতেছে তরলের অণুগুলো একটু পরে পরে আসতে চাইছে যে আউটার পার্টের যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলোকে পুশ করে 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 সরাই যেতেছে এন্ড তারা আলটিমেটলি ছড়ায় যেতেছে ছড়ায় যেতেছে দেখা যাচ্ছে তারা পজিশানে থাকতেছে না সেই জন্য তখন আমরা নর্মাল কন্ডিশানে যখন রাখতেছিলাম তখন সেই কঠিন পদার্থটার ব্যাপন ঘটতেছিল না কিন্তু আমরা যখন তরল মিডিয়ামে দিলাম তখন সেটার ব্যাপন ঘটতেছে সেটার কজ হচ্ছে কি তরলের অণুগুলো বাইরের যে কণাগুলো আছে সেগুলোকে পুশ করে সরাই দিতে থাকে একটা একটা করে দ্যাটস সেই ব্যাপনটা ঘটতে থাকে অ্যান্ড তুমি তুমি যদি একটু ভালোভাবে চিন্তা করতে পারো দেখবা যে তুমি এরকম একটা ধরো যে যদি ইয়া নাও এরকম একটা অণু দেও ব্যাপনের জন্য এটার মধ্যে পাত্রটার মধ্যে রাখো তখন দেখবা যে এটার বাইরের পার্ট থেকে আস্তে আস্তে ব্যাপন ঘটবে বাহিরের পার্টটা আস্তে আস্তে ছুটো হইতে থাকবে ছুটো হইতে হইতে আস্তে আস্তে সেন্ট্রালটা ছুটো হইতে থাকবে কখনো মাঝখানের জায়গা থেকে ব্যাপন ঘটবে না ব্যাপন ঘটবে বাইরের জায়গা থেকে তোমরা বুঝতে পারছো কি না ব্যাপন জিনিসটা আমরা যখন কঠিন পদার্থ দিই তখন কঠিন পদার্থের ব্যাপন ঘটে কেন ঘটে সেই ব্যাপনটা কেন সেই ডিফিউশনটা ঘটে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত টেন্ডেন্সিটাকে কাজে লাগায় কিভাবে তরল পদার্থ তাদেরকে বাইরের আউটার পার্ট থেকে সেই পদগুলোকে সরাই দেয় সেটা বুঝছো কি না একটু কমেন্ট করে জানো ঠিক আছে তাহলে সবাই বুঝতে পারছো ব্যাপন তাহলে আমরা দেখলাম যে কঠিন পদার্থের নর্মালি ব্যাপন ঘটে কঠিন পদার্থের একজন ব্রাউনিয়ান মোশন বলছে ব্রাউনিয়ান মোশন এখন তোমাকে কীভাবে বুঝাবো তোমাকে আগে এগুলো শেষ করে তারপর আস্তে আস্তে ব্রাউনিয়ান মুভমেন্টে যাবো দেখো দেখ দেশে ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট বোঝার মতো স্টুডেন্ট অনেক কম কারণ আমি বললাম না তোমরা যে সমস্ত ক্লাসে যাও সেই সমস্ত ক্লাসে তো ব্যাপন এইভাবে বুঝাবে না তোমাদের বোঝাবে ব্যাপন হচ্ছে এটা ডিফিনেশনটা সুন্দর করে বোর্ডে লিখে দিলাম ঠিক আছে সুন্দর বোর্ডে লিখে দিলাম ও অনেক সুন্দর মাঝখানে একটা মোটিভেশনাল কথা বলবো একটু কথা বলতে হবে মাঝখানে মোটিভেশনাল কথাবার্তা তারপরে একটু ধর্মের কথাবার্তা বলতে হবে তাহলে দেখবো যে ভিউস অনেক বেশি আচ্ছা যাই তো এখানে আমরা দেখলাম যে কঠিন পদার্থ যখন তোমার থাকে নর্মালি কঠিন পদার্থেরও ব্যাপন ঘটতে পারেন তরল মিডিয়ামে আমরা কিছু তরল দিয়েও আমরা ব্যাপন ঘটাইতে পারি 
তরল পদার্থে তরলেরও ব্যাপন ঘটে যেমন আমরা একটা কাপড় কাচার যে নীলগুলা ইউজ করি সেই নীলগুলা যদি এখানে দেই তখন দেখবো যে এই যে নীলের যে ফুটাটা আছে যে ফুটাটা পড়তেছে সেটা ছড়ায় যাচ্ছে তোমরা কাপড় কাপড় নীল দেওয়ার সময় অনেক সময় দেখবা সেটাও এই কারণে তবে কঠিন পদার্থ যেই হারে বেপিত হয় তাদের রেটটা যতটা তারা যত তাড়াতাড়ি বেপিত হয় তরল পদার্থ আরও তাড়াতাড়ি বেপিত হয় কারণ তা তোমরা বুঝতে পারবা কারণ এই মলিকুলসগুলো তরল পদার্থগুলোর মলিকুলসগুলো অলরেডি তারা তাদের শক্তি শক্তিটা বেশি তারা ছুটে যাওয়ার প্রবণতা কঠিন পদার্থ থেকে টেন্ডেন্সিটা বেশি তো তারা বেশি হারে বেপিত হবে অ্যান্ড অলসো গ্যাসিয়াস যে ফর্মগুলো আছে গ্যাসিয়াস যে সাবস্টেন্সগুলো আছে এগুলো তো ব্যাপন ঘটতেই থাকবে এটা নিয়ে তো কোনো কথাই নেই ঠিক আছে ঠিক আছে সো এখন দেখো এখন আমরা যেটা বলবো এখন আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে খেয়াল করো এখন আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে দেখো গ্যাসিয়াস ফর্মের গ্যাসিয়াস ফর্মের কিছু আমরা ব্যাপন থাকবে এবং সেটা তোমাদের বইয়ে যে উদাহরণটা দেওয়া আছে যে ধরো আমরা এখানে একটা কাজ নিলাম ধরো এখানে আমরা একটা কাজ নিলাম এখানে একটা কাজ দণ্ড নিলাম একটা কাজ ঠিক আছে কাছে এই জায়গায় আমি তোলা দিলাম অ্যান্ড তোলা দিয়ে এই জায়গায় এই জায়গা হচ্ছে আমি হাইড্রোজেন ক্লোরাই ক্লোরাইডকে রাখলাম হাইড্রো হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে রাখলাম এইচ সিএল আর এই জায়গাটা তার একটা তুলা দিলাম অ্যান্ড তুলা দিয়ে এই জায়গাটাতে আমি হচ্ছে এন এইচ ফোর ওইচ রাখলাম রাখলাম যেটাকে বলা হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর এটাকে বলা হয় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড সো এখন দেখো এখন এখান থেকে একটা গ্যাস নির্গত হবে যেটাকে বলা হয় এইচ সিএল এই গ্যাস এটা এবং গ্যাসটা বেপিত হবে তার মধ্যে টেন্ডিংস আছে ছড়ায় যাওয়ার অ্যান্ড এনএচ ফোর ওয়েস্ট থেকে একটা গ্যাস ফর্ম হবে যেটাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি এন এইচ থ্রি গ্যাস বা অ্যামোনিয়া গ্যাস অ্যান্ড তার একটা টেন্ডিংস আছে ছড়ায় যাওয়ার সো এই যে তারা ছড়ায় যাচ্ছে তার প্রুফটা প্রুফটা হচ্ছে একটু পরে আমি দেখব যে এই জায়গাটাতে সাদা ধোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই জায়গাটাতে কি ধোয়ার সৃষ্টি হয়েছে যদি আমি কালো মার্ক করতেছি এই জায়গাটাতে সাদা ধোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই জায়গাটাতে কি হয়েছে সাদা ধোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই জায়গাটাতে কি হয়েছে তোমার সাদা ধোয়ার সৃষ্টি হয়েছে সো এটা ভালোভাবে খেয়াল করো এটি সাদা ধোয়াটা কেন সৃষ্টি হলো সেটা কারণ হচ্ছে এখান থেকে এইচ সিএল যে গ্যাসটা ছিল সেটা এই বরাবর বিপিত হয়ে আসছে আর এখানে যে এনএচ টি গ্যাসটা ছিল সেই এনএচ টি গ্যাসটা এই বরাবর বিপিত হয়ে আসছে দেন তারা এখানে যে এইচ সিএল আছে সেই এইচ সিএল আর এখানে যে এন এইচ টি আছে সেই এইচ সিএল আর এন এইচ টি মিলিত ভাবে তোমার এন এইচ ফোর সিএল উৎপন্ন করছে এবং এন এইচ ফোর সিএল নর্মালি তোমার হোয়াইট প্রিসিপিটেশান দেয় বা সাদা উৎপন্ন করে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে এইচ সিএল কম দূরত্ব গেছে এন এইচ টি খুব বেশি দূরত্ব হাঁটছে কেন সেটাই কারণ হচ্ছে যে যেটার ভর বেশি যেটার ভর বেশি যেটার ভর বেশি সেটার ব্যাপন হার গ্রামের ব্যাপন সূত্র পর বা তোমরা ইন্টার আরও ডিটেলস ভর যেটার বেশি ব্যাপন হার সেটার কম ভর যেটার কম সেটার ব্যাপন হার বেশি তোমার দেখো ব্যাপন মান তো ছড়ায় যাও তাই না তোমার ভর অনেক বেশি তুমি কি জুড়ে দৌড়াইতে পারবা নাকি আস্তে আস্তে দৌড়াইতে পারবা যে হ্যাংলা পাতলা সে আরও জুড়ে দৌড়াইতে পারবে সো যার আণবিক ভর বেশি দেখো হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আণবিক ভর দেখো হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের আণবিক ভর হাইড্রোজেন হচ্ছে ওয়ান প্লাস থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইকোস টু থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা এনএচ টি আর ভর কত খেয়াল করো এনএচ টি আর ভর কত এনএচ টি আর ভর হচ্ছে নাইট্রোজেন হচ্ছে কত তোমার ফোরটিন প্লাস হাইড্রোজেন তিন মানে তিনটা হাইড্রোজেনের তিন তো সেভেনটিন দেখো অ্যামোনিয়ার ভর কম সো অ্যামোনিয়া বেশি দূরত্বে আসছে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ভর বেশি সো হাইড্রোক্লোরিক এসিড কম দূরত্বে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন ব্যাপনের পরে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে নিঃসরণ ব্যাপনের পরে যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে নিঃসরণ আমি পুরো এডুকেশান সেক্টর নিয়ে কথা বলতেছি আমি কাউকে ইন্ডিকেট করে কথা বলি নাই ভাই আমাদের পুরো এডুকেশান সেক্টরটাই খারাপ ইভেন আজকে আমার আমার একটা রাগ উঠছে ওই তোমার ইয়েতে দেখলাম এইচএসিতে দেখলাম কি করছে জানো এ তোমাদের তো বোর্ড বই আছে তাই না বোর্ড থেকে বোধে মানে বৌ দেয় না বই দেয় আর কি বোর্ড থেকে তোমাদেরকে বই দেয় এসএসসির 
এইচ এস সিতে কি হয় তোমার হচ্ছে রাইটার বিভিন্ন রাইটারের বই কেনা লাগে তো এক রাইটার কি করে মানে ওই রাইটারের বই থেকে নর্মালি মেডিকেল এডমিশন মেডিকেল এডমিশন হচ্ছে তোমার বেশি বেশি কোয়েশ্চান আসে তো যেটা হয় আলটিমেটলি যেটা হয় আলটিমেটলি সেটা হচ্ছে তোমার তিন চার মাস পরে পরে দেখা যায় যে তোমার হচ্ছে ইনফরমেশান চেঞ্জ করে ফেলে একটা মধ্যে দেখলাম যে আজকে কয়েকদিন আগে ছিল যে সাত রক্তকণিকা আর আর বিসির যে অনুপাত সেটা হচ্ছে তোমার সাতশো অনুপাত এক এখন দিয়ে দিচ্ছে ছয়শো অনুপাত এক মানে পুরো হিউম্যান বডি চেঞ্জ করে ফেলছে এই অবস্থা আর কি আচ্ছা আমি নিঃসরণে যাবো এই পনেরো ডিস না মানে ভাই এটা দশ ডিস টেন ডিস টেন ডিস আচ্ছা দেখো নিঃসরণ দেখো নিঃসরণ দেখো নিঃসরণটা কি নিঃসরণটা ভাই দেখো ব্যাপন মানে কি সেটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত সে যাইতে পারে সেটার মধ্যে আমরা কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করতেছি না আচ্ছা নিঃসরণটা কি নিঃসরণটা হচ্ছে যখন আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করে আমরা সেই কাজটা করতে পারি ধরো এখানে কয়েকটা অণু আছে এইভাবে এখানে একটা অণু এখানে একটা অণু এখানে একটা অণু এখানে 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 দেন এরকম কিছু অণু আছে এখানে কয়েকটা অণু আছে ধরো এটাকে এই কয়েকটা অণু এইভাবে আছে তারা নর্মালি ব্যাপন ঘটতেছে না তাদেরকে অন্য কোনো মিডিয়ামে আমি দিচ্ছি না যেই মিডিয়ামে গেলে তাদেরকে পুশ করে সরাই দেওয়া যায় আর একটা ওয়ে আছে সেই ওয়েটা হচ্ছে আমি প্রেশার যদি ক্রিয়েট করি দেখো এটা ধরো এটা হচ্ছে একটা সাবস্টেন্স এটা হচ্ছে একটা সাবস্টেন্স এবং এটা নর্মালি গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে ঘটে গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে নর্মালি যদি গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সের নর্মাল টেন্ডেন্সি থাকে বাট সামটাইমস আমরা যেটা করি গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সকে কোনো পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখি অ্যান্ড তারা যখনই চান্স পায় দেখো গ্যাসিয়াস পদার্থগুলো কি নর্মালি গ্যাসিয়াস পদার্থগুলো কি ধরো গ্যাসিয়াস পদার্থ যদি এখানে রাখি একটা বেলুন ধরো এটা একটা বেলুন বেলুনটার মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থগুলো এখানে রাখলাম গ্যাসীয় পদার্থগুলো রাখলাম তোমরা বলো গ্যাসীয় পদার্থগুলোর মধ্যে কি টেন্ডেন্সি থাকবে টেন্ডেন্সি থাকবে তার ছুটে যাওয়ার তার আর দূরে সরে যাওয়ার সে এই বেলুনের মধ্যে ফোর্স দিতে থাকবে তার একটা এরকম ফোর্স আছে সে এই দিকটা যে দিক দিয়ে পারতেছে সেই দিক দিয়ে সে ফোর্স দিচ্ছে যে দিকে পারতেছে সে কী করতেছে সেদিক দিয়ে তোমার ফোর্স দিচ্ছে সো আমি একটা কাজ করলাম যে এদের মধ্যে টেন্ডেন্সিটা খুব বেশি খুব এক্সট্রিম টেন্ডেন্সি আছে তাদের বের হয়ে যাওয়া তাদের ছুটে যাওয়ার সো আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা ছোটো একটা ছিদ্র করে দিলাম ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স তুমি একটা রুমের মধ্যে একশো জন মানুষকে ভরে রাখল প্রত্যেকের মধ্যে টেন্ডেন্সি আছে আর একশো জন মানুষ কীভাবে একটা রুমের মধ্যে থাকবে অনেক গরম লাগতেছে অনেক আনিজি ফিল হচ্ছে তারা সবাই চাচ্ছে মানে বিল্ডিংয়ের যেই ওয়াল আছে সেই ওয়ালকে ভাঙা পর্যন্ত চলে যাইতে বাট তারা যাইতে পারতেছে না একটা টাইমে তুমি কি করলে হুট করে দরজাটা খুললা হোয়াট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স এটার কনসিকুয়েন্সটা কি তুমি যে দরজাটা খুললা সেটার কনসিকুয়েন্সটা কি মানুষ একেবারে হুমড়ি খাওয়া পড়বে সো গ্যাসিয়াস যে সাবস্টেন্স আছে আমি যে বেলুনটার মধ্যে যেটা রাখলাম গ্যাসিয়াস যে পরমাণুগুলো আছে সেই গ্যাসিয়াস পরমাণুগুলোর মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে গ্যাসিয়াস পরমাণুগুলোর মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে তাদের এখানে তো তারা মাথা পাগলা হয়ে গেছে ভিতরে তারা বের হওয়ার জন্য কিন্তু তুমি বের হইতে দিতেছো না হুট করে তুমি এখানে একটা ছিদ্র করলা তখন কি হবে তখন এখানে যে যে এই যে মানুষ যেটা হুমড়িকায় বের হয়েছিল না এখান দিয়ে খুব দ্রুত গতিতে খুব দ্রুত গতিতে তোমার এরা কি হবে তোমার বের হয়ে পড়বে এই যে যে দ্রুত গতিতে যেটা বের হয়ে পড়বে দ্রুত গতিতে যেটা বের হয়ে পড়বে সেটাকে বলা হয় তোমার নিঃসরণ তারপরে নিঃসরণের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে একটা প্রেশার একটা কাজ করে দেখো বেলুনটাকে যদি তুমি আরও বেশি প্রেশার দাও আরও দ্রুত গতিতে যাবে সো এটাও এক ধরনের ব্যাপন বাট এই ব্যাপনটার ক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই ব্যাপনটা শুধুমাত্র গ্যাসিয়াস ফর্মের ক্ষেত্রে ঘটে কারণ তরল পদার্থগুলোর ক্ষেত্রে বা কঠিন পদার্থগুলোর ক্ষেত্রে সেই তাদের যে এক্সট্রিম টেন্ডেন্সি সেই এক্সট্রিম টেন্ডেন্সিটা থাকে না দ্যাটস ওয়াই সেখানে এই জিনিসটা পরিলক্ষিত হয় না তাদের ক্ষেত্রে আস্তে 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 স্বতঃস্ফূর্ত একটা ব্যাপন দেখা যায় এখানে যেটা হয় বেশি চাপের অঞ্চল থেকে কম চাপের অঞ্চলের দিকে বেশি মানুষের অঞ্চল থেকে কম মানুষের অঞ্চলের দিকে যেখানে বেশি চাপ ছিল সেই অঞ্চল থেকে কম চাপের অঞ্চলের দিকে তারা খুব এক্সট্রিমলি তারা যাইতে চায় সেটাকে বলা হয় তোমার ব্যাপন সরি নিঃসরণ নিঃসরণ হচ্ছে এক ধরনের ব্যাপন বাট প্লিজ রিমেম্বার যদি এই এক্সট্রিম কন্ডিশান একমাত্র গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় সো নিঃসরণ শুধুমাত্র গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে ঘটে অ্যান্ড তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি বুঝাই দিই সেটা হচ্ছে দেখো তোমরা যদি এই জিনিসটা জেনেই ফেলছো পদার্থের আণবিক
আমি তোমাকে একটা কোশ্চান দিব যে তোমাকে একটা গ্যাস দিলাম আমি সেই গ্যাস থেকে তুমি লিকুইড বানাইতে চাও তরল বানাইতে চাও কোন কোন উপায়ে বানাইতে পারবা এদের মধ্যে একটা উপায় হচ্ছে ভাই আমি টেম্পারেচার কমায় দিব একটা উপায় হচ্ছে আমি টেম্পারেচার কমায় দিব তোমরা এই ফার্স্ট উপায় ছাড়া আমাকে একটা সেকেন্ড উপায় বলবা যে সেকেন্ড উপায়ে আমি কোনো একটা গ্যাসকে লিকুইডে ফর্ম করতে পারবো অর্থাৎ তোমাকে আমি জলীয় বাষ্প দিলাম সেটাকে তুমি তরলে রূপান্তরিত করতে পারবা অথবা তোমাকে আমি একটা তরল দিলাম যেটাকে তুমি কঠিনে রূপান্তরিত করতে পারবা উইদাউট চেঞ্জিং দ্য ফ্যাক্টর অফ টেম্পারেচার টেম্পারেচার ফ্যাক্টরটাকে চেঞ্জ করা ছাড়া না আংশিক পাতন ইউজ করে না ব্যাপনের মাধ্যমে এটাও না তোমরা কি বলতো সেগুলা ইতিসাম মুনাজির এর নামটা কি ইতিসাম মুনাজির স্নেহা সরকার খুব ভালো আনসার দিছে ও আরও একজন দিছে সাবিকুন নাহার ইলমা সাবিকুন নাহার ইলমা মিস্টার নিউট্রন দিছে এই আচ্ছা তুম তোমাদের এরকম এ টিপিক্যাল নাম কেন আমি বুঝে পাই না তোমাদের এরকম এ টিপিক্যাল নাম কেন মিস্টার নিউট্রন কোনো আইডির নাম হইতে পারে পুলাপাইন সব সবাই তাদের ইলেকট্রনটাকে খুঁজতে গেছে কারণ কি ইলেকট্রন তো জোড়া জোড়ায় থাকে সবাই হচ্ছে তাদের ইলেকট্রন জোড়াটাকে খুঁজতে গেছে ঠিক আছে শিওর অনেকে সঠিক আনসারটা দিয়ে দিছে দেখো একটা গ্যাস আর তরল সেই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায় দেখো এটা হচ্ছে অনেকগুলা এটা হচ্ছে একটা গ্যাস তাদের মধ্যে আন্তঃনিক দূরত্বটা বেশি এবং তাদের মধ্যে ছুটা ছুটা খুব বেশি আর এটা হচ্ছে ধরো তরল সো আমি তরলে আনতে গেলে আমি তাপ কমাবো সেটা একটা ফ্যাক্টর আর একটা সহজ ফ্যাক্টর হচ্ছে দেখো একটা সহজ ফ্যাক্টর হচ্ছে আমি যদি এদের মধ্যে যে আন্তঃনবিক ফাঁকা স্থানটা সেই ফাঁকা স্থানটা যদি কমায় আমি তরলের মতো কমায় আনতে পারি তরলের মতো কমায় আনতে পারি তরলের মতো কমায় আনতে পারি তখন এটা কি হবে আলটিমেটলি তখন এটা কি হবে আলটিমেটলি তরল হয়ে যাবে তাই না কারণ তরল পদার্থ মানে তো সেই গ্যাসিয়াস ফর্মটাই গ্যাসিয়াসের অণুগুলো আছে সেম অন্য তো সেম ডিফারেন্সটা তাদের দূরত্বে আমি যদি দূরত্বটা কমায় দিতে পারি তখন আমি আমার এখানে যে গ্যাসটা ছিল সেই গ্যাসটা তরল হয়ে যাবে সো নর্মালি আমরা যখন তোমার কি করতে পারি আমাদের বাড়িতে যে আমরা নর্মাল যে সিলিন্ডারগুলো ইউজ করি গ্যাসের সিলিন্ডার তোমাদের ঢাকা শহরে যারা আসো তারা হয়তো বা পাবা না কারণ ঢাকা শহরে তো গ্যাসের ইয়া সাপ্লাই আছে পেরিফেরিতে যারা তোমরা ইয়া করো পেরিফেরিতে এলপিজি গ্যাস এলপিজি গ্যাস আচ্ছা এলপিজি গ্যাস কারা কারা ইউজ করো বলো তো দেখি এলপিজি গ্যাস আচ্ছা এলপিজি গ্যাসটা কারা কারা ইউজ করো হ্যাঁ সাইফ হাসান বলতেছে আমি ইউজ করি অনেকজনে পাওয়া গেছে এলপিজি গ্যাসটা তোমরা চিনো যে এলপিজি গ্যাসটা নর্মালি এরকম থাকে নর্মালি এরকম নর্মালি এরকম এরকম কিছু একটা থাকে আর কি এরকম এলপিজি গ্যাস এলপিজি এরকম টাইপের একটা থাকে এখান দিয়ে তারপরে একটা এরকম নলের মতো যায় সেটা দিয়ে তোমার ধর যে গ্যাসের চুলা লাগানো থাকে সেখান দিয়ে হচ্ছে তোমার আগুন চুলে আর কি সো এলপিজি গ্যাসটার মধ্যে নর্মালি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রুপেন এবং বিউটেন এটা আমরা পড়াবো চ্যাপ্টার ইলেভেনে পড়াবো প্রুপেন এবং বিউটেন সো এই প্রুপেন এবং বিউটেন যেটা আছে সেই প্রুপেন এবং বিউটেন নর্মালি এটার মধ্যে তরল চাপ দিয়ে খুব বেশি চাপ দিয়ে এটার মধ্যে তরল করে রাখা হয় খুব বেশি চাপ দিয়ে খুব বেশি চাপ দিয়ে এটার মধ্যে কী করে রাখা হয় তরল করে রাখা হয় অর্থাৎ এলপিজি যে গ্যাসটা রান্নার গ্যাসটা যেটা আমরা ইউজ করি সেটা সিলিন্ডারের ভিতরে কিন্তু গ্যাসিয়াস ফর্মে থাকে না সিলিন্ডারের ভিতরে তো সেটাকে খুব বেশি চাপ দিয়ে এ করা হয় বন্ধ করা হয় খুব বেশি চাপ দিয়ে বন্ধ করার কারণে সেটা দেখা যায় যে সেই এখানে যে প্রুপেন এবং বিউটেনের যে মিশ্রণটা আছে সেই মিশ্রণটা গ্যাসিয়াস ফর্মে না থেকে তরল হয়ে যায় আর যখন সেটা সেটাকে ব্যার হওয়ার চান্স দেওয়া হয় আমরা এখানে মনে হয় যে একটা সামহাও কিছু রেগুলেটর থাকে তোমাদের আম্ম আম্মরা ইউজ করে দেখবা কিছু রেগুলেটর থাকে যে রেগুলেটরটাকে ধরো যে এরকমভাবে ঘুরায় সামথিং এরকমভাবে তোমার ধরো যে বের করা হয় সো এটা যখন বের হয় তাদের মধ্যে তো অলরেডি অ্যাক্সট্রিম একটা কন্ডিশান আসে যে বেশি চাপ দিয়ে রাখছে যখন তারা বের হয় তখন কি হয় 
তখন আবার তারা একটা থেকে আরেকটা দূরে সরে যায় একটা থেকে আরেকটা দূরে সরে যায় অ্যান্ড তারা তাদের গ্যাসিয়াস যে ফর্মটা আছে সেই গ্যাসিয়াস ফর্মটা তারা আবার ফিরে পায় অ্যান্ড সেই গ্যাসটা দিয়ে আমরা নর্মালি কাজ করতে পারি হ্যাঁ লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস আচ্ছা তারপরে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে বরফে তাপ প্রদানের লেখচিত্রতে আমরা যাব বরফে তাপ প্রদানের লেখচিত্র তোমরা এতটুকু বুঝছো কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও তাহলে আমরা বরফে তাপ প্রদানের লেখচিত্র যাব যেটা থেকে মেইনলি সিকিউটা আসে যেটা থেকে মেইনলি সিকিউটা আসে বরফে তাপ প্রদানের লেখচিত্র লিকুইড প্যাকড গ্যাস না রাহাল রাতুল আহমেদ শুভ লিকুইড প্যাকড গ্যাস না লিকুইড প্যাকড না লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস লিকুইড প্যাকড গ্যাস না রে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এলপিজি স্নেহা সরকার অমন হয় ওর মনে হয় বইগুলো পড়া আছে আচ্ছা তো সিকিউতে যেটা সব থেকে বেশি আছে সেটা হচ্ছে তোমার সিকিউতে যেটা সব থেকে বেশি আছে সেটা হচ্ছে তোমার আলটিমেটলি বরফ তাপ প্রদানের একটা লেখচিত্র আছে তোমাদের বইয়ে দেখবা এই যে এরকম একটা লেখচিত্র আছে দুইটা লেখচিত্র আমি দেখাই এরকম একটা লেখচিত্র আছে এরকম একটা লেখচিত্র আর একটা লেখচিত্র হচ্ছে এরকম একটা লেখচিত্র তোমরা এতটুকু আজকে লিখে নাও এতটুকু আজকে লিখে নাও দূর এখানে এতটুকু আজকে লিখে নাও যে এই দুইটা লেখচিত্র তোমাদের পরীক্ষায় সিকিউতে আসবে এই দুইটা লেখচিত্র সিকিউতে আসবে ঠিক আছে সো খেয়াল করো সো খেয়াল করো আচ্ছা দেখো এখানে যেটা হয় নর্মালি আমরা এটা লেখো চিত্রটা কেন এরকম হয়েছে এটা একটু পরে যাচ্ছি বাট নর্মালি দেখো নর্মাল কন্ডিশনটা কি হয় আমরা কি গ্রাফ আঁকব ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা গ্রাফ এই গ্রাফের এই যে অ্যাক্স এক্সিস আছে গ্রাফের যে অ্যাক্স এক্সিস আছে সেই অ্যাক্স এক্সিস বরাবর গ্রাফের যে অ্যাক্স এক্সিস আছে ধরো এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ধরো ওয়াই অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে অ্যাক্স এক্সিস এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাক্সিসটা জাস্ট আমি দেখালাম নর্মালি তো তোমরা এরকম অ্যাক্সিস পরে আসো তাই না এক্স প্রাইম এক্স ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম আমি জাস্ট পজিটিভ জায়গাটা দেখা না নেগেটিভ জায়গাগুলোকে সরাই পজিটিভ জায়গাটা তো এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফ এখন গ্রাফের এই দিক বরাবর গ্রাফের এই দিক বরাবর আমরা হচ্ছে টাইম দিলাম অর্থাৎ এই দিক বরাবর আমি যত যাবো টাইম তত বাড়তে থাকবে অর্থাৎ বেশি টাইম আর এই বরাবর আমি হচ্ছে টেম্পারেচার দিলাম বা তাপমাত্রা দিলাম টেম্পারেচার এই বরাবর নর্মালি টেম্পারেচার জিরো না ধরো এখানে টাইমটা জিরো থেকে শুরু হচ্ছে বাট টেম্পারেচার শুরু হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টেম্পারেচার শুরু হচ্ছে টেম্পারেচার শুরু হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার সরি মাইনাস টোয়েন্টি না এটা এটা হচ্ছে জিরো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার দেন এটা হচ্ছে ধরো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ওকে সো দেখো তো আমি যেটা বললাম খেয়াল করে এখানে কাহিনিটা কি হয় আমরা এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব আমরা এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে ঠিক এরকম খেয়াল করো ধরো এটা হচ্ছে আমাদের একটা একটা পাত্র এবং এই পাত্রের মধ্যে আমি একটা থার্মোমিটার দিব এই থার্মোমিটারটা আলটিমেটলি এইখানে তাপমাত্রা কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে থার্মোমিটার যে তাপমাত্রা জানে সেটা তো জানো জ্বর হইলে অনেক সময় তোমাদের থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপা হয় না একশো ডিগ্রি বলে ওটা ফাইনহাইট স্কেল থাকে আমরা সেলসিয়াস স্কেল নেবো এখানে 
সো এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ইনিশিয়ালি আমি একটা বরফ রাখবো ধরো এতটুক জায়গা আমি বরফ বরফ রাখলাম এতটুকু জায়গা বরফটার ইনিশিয়াল টেম্পারেচার হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার খুব এমেজিং একটা ব্যাপার খেয়াল করা গেল এখানে যে ইনিশিয়ালি খেয়াল করো আমরা এখানে তাপ দেওয়া শুরু করলাম আমরা যখন এখানে তাপ দেওয়া শুরু করলাম তখন এখানে যে তাপ আছে এই বরফের যে টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচার বাড়তে থাকল অ্যান্ড বরফের টেম্পারেচার বাড়তে বাড়তে একটা টাইমে দেখা গেল যে বরফের টেম্পারেচার বাড়তে বাড়তে যখন জিরোতে গেল দেখো বরফের টেম্পারেচার বাড়তেছে দেখো টাইম যত যাচ্ছে বরফের টেম্পারেচার তত বাড়তেছে টাইম যত যাচ্ছে বরফের টেম্পারেচার তত বাড়তেছে অ্যান্ড এই বরফের টেম্পারেচারটা যখন তোমার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আসলো আসার পরে আমরা তাপ দিচ্ছি কিন্তু দেখা গেল যে এটা টেম্পারেচার আর বাড়তেছে না দেখো আমরা তাপ দিচ্ছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা টেম্পারেচার আর বাড়তেছে না কিছুক্ষণ টাইম ধরে আলটিমেটলি যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমি বলি মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আসলাম জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কেবল হয় গলনাঙ্ক বরফের দেখো গলনাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্ক দুইটা ডেফিনেশনটা একটু ভালোভাবে চিন্তা করে নাও গলনাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্ক মানে যেই তাপমাত্রা একটা কঠিন পদার্থ গলে যায় সেটাকে বলা হয় গলনাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্ক মানে যেই তাপমাত্রা একটা তরল পদার্থ গ্যাসিয়াস ফর্মে রূপান্তরিত হওয়া শুরু করে সেই তাপমাত্রাটাকে বলা হয় স্ফুটনাঙ্ক আচ্ছা তো এখন যেটা কাহিনীটা হয় সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি যখন আমি এটা টেম্পারেচার বাড়িতে থাকলাম টেম্পারেচার বাড়ানোর সময় সেটা টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো সেটা কী হলো টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো টেম্পারেচার বাড়তে থাকার সময় যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতে গেল জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হচ্ছে পানির এই বরফের গলনাঙ্ক সেটা গলা শুরু করলো এবং দেখা গেল এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গেল যে এখানে যে সম্পূর্ণ বরফটা সেই সম্পূর্ণ বরফটা না গলা পর্যন্ত অর্থাৎ বরফটা প্রথমত গলা শুরু করছে গলা শুরু করছে মানে তো সম্পূর্ণ বরফ গলে গেছে না এটা একটু একটু পানি হইতেছে তো আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ জায়গাটা পানি হইলো সম্পূর্ণ বরফটা আস্তে 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 পানি হইলো সম্পূর্ণ বরফটা আস্তে 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 পানি হইলো সম্পূর্ণ পানি না হওয়া পর্যন্ত দেখা গেল যে এই যে এতটুক টাইম এতটুক টাইম যে আমি তোমার এখানে কি দিলাম এখানে যে আমি তাপ দিলাম সেই তাপমাত্রা আলটিমেটলি বাড়লো না তাপমাত্রা বাড়লো না জাস্ট সম্পূর্ণ তরলটা সম্পূর্ণ বরফটা আগে তরল হয়েছে দেন কি হইল সম্পূর্ণটা তরলে রূপান্তরিত হওয়ার পরে আমার যে তাপটা দিচ্ছি সেই তাপের কারণে সেটা তোমার আলটিমেটলি কি বাড়তে থাকলো তোমার এখানে তোমার তাপমাত্রা বাড়তে থাকলো দেখো এখন টাইম যত যাচ্ছে টেম্পারেচার তত বাড়তেছে বাট এই পানির তাপমাত্রাটা একশো ডিগ্রিতে পৌঁছানোর পরে দেখা গেল আবার এরকম একটা জিনিস দেখা গেল যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সম্পূর্ণ পানি বাষ্প না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটার যেই তোমার সম্পূর্ণ পানিটা বাষ্প না হওয়া পর্যন্ত এটার টেম্পারেচার আর বাড়ে নাই তারপরে বাষ্পের যে টেম্পারেচার সেই বাষ্পের টেম্পারেচার হয়তো বা বাড়তেছিল একশো বিশ ডিগ্রি একশো ত্রিশ ডিগ্রি বাষ্পের টেম্পারেচার বাড়তেছিল সো এখন তোমরা সবাই সেটা জানো সেটা আমিও জানি যে তোমরা এতটুকু জিনিস বুঝে আসছো কারণ আমি জানি যে তোমাদের যে লেভেলের টিচিংটা দেওয়া হয়েছে সেই লেভেলের টিচিংটা তোমরা এতটুকু জিনিস বুঝতে পারবা কিন্তু তোমরা যেটা জানো না সেটা হচ্ছে এটা কেন হইছে কেন এই কাহিনীটা ঘটলো এই গ্রাফটা হিডেন মিনিংটা কি হিডেন মিনিংটা আমাদের জানতে হবে আমরা এখন হিডেন মিনিংটা জানবো এই গ্রাফের তুমি যেটা জানো সেটার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু জানবো ঠিক আছে দেখো আমরা এখানে ইনিশিয়াল একটা বরফ নিব যেটার মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার সেটাকে তাপ দিতে থাকবো অ্যান্ড আমরা আণবিক আমরা যে গতিতত্ত্ব পরে আসছি সেই গতিতত্ত্বের সাথে ব্যাপারটা রিলেট করব যে গতিতত্ত্বটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আণবিক গতিতত্ত্বটা খেয়াল করো ধরো এটা হচ্ছে বরফ 
एंड बरफे जस्ट एक लाइने देखा इटे बरफ एक दुईटा तीनटा चार्टा पाँचटा छा सा कहनी कैन ए रकम हुई धर ए रकम दुईटा सीरीज देखा दो सो एटे इनिशियल माइनस टोटी डिग्री सेलसियस टेम्पारेचारे आ इनिशियल माइनस देखो एखे कोश्चन ही इटा जो परवर्ती टाइम टाइम थे टाइम ताप दिल तापम्रा क्यों बाढ़ल ना ये इन तापट से तापट गल कई से तापट गल कई ये फाइंड आउट करब सो इनिशियल धरो एखे ताप दीते थकल सो एखे जे तापटा दीते थकल देखो माइनस टोटी डिग्री सेलसियस टेम्पारेचारे क्योंकि यहाँ कापते यम भाव तरक भाव का माइनस टोटी डिग्री सेलसियस टैम कपन तो जो खूब कम बट तरा कापते धरे निल मोटामोटी कापते यम सो हमें जख ताप देवा शुरू कर लम तक कि करल ये जी अणुगुल आई अणुगुलू कि तुम्हार ताप शक्ति ग्रहण करा शुरू कर लो एंड ताप शक्ति जो तरा निजे अबजर्व करा शुरू कर लो तरह जो टेम्पारेचार छो से टेम्पारेचार बाढ़ा शुरू कर लो हुईच इज दिस दिस ग्राफ जो जो ताप दीची जो ये जैगाटा जो ताप दीची जैगाटा जो ताप दीची तक ये पूरा तापट अबजर्व होने जो अणुगुल आई अणुगुल से तापटा निच्चे तापट नहीं तरा करते कि आगे तरा जे हारे जे रेटे ता कपत तरह बसी रेटे कापते अर्थात आगे ता ये जित यह कापत एन तभी कापते तरह कपन जो रेट हार प्रति सेकेंडा आगे जो बार कपन जित से कपन रेटा बेड़े गे से कारण देखा जाए तरा से तापटा के सम्पूर्ण रूप एबजर्व करसे अबजर्व कर तरा का सो देखा जाए तरह जो टेम्पारेचार छो से टेम्पारेचार तक बेड़े गेस एंड टेम्पारेचार आल्टिमेटली बाढ़ते थे बाट सार्टन कंडिशन जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा जा रि हो देखो जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा हो बरफे गलनांक बरफे गलनांक मान से बरफटार कि तरल रूपान्तरित हो जाए तरल क्षेत्र तरह जी तरल क्षेत्र तरह जी अणुगुल आई अणुगुल आल्टिमेटली दूरे दूरे थे अर्थात यटारे जो तरल फर्म का देखा तेल तरल फर्म तो यको धरो हमें जस्ट दुटा सीज देखा अनेकगुल्लो अणु छो ये जस्ट कैकट अणु देखा इन्हें सो जिरो डिग्री सेलसियस देखो जिरो डिग्री सेलसियस आग पर्त गलनांक आग पर्त अणुगुल पूरा तापटापे अबजर्व कर तरह कपन रेटा के बाढ़ाई से कपन रेटा के कैन बाढ़ाई से कारण आ देखो कठिन स्टेटा जो तरल स्टेटे जाते चाय तक तर मध्यकार जो आंतनिक दूरत से आंतनिक दूरतटा के बाढ़ाते हैं बाट आंतनिक दूरत बाढ़ानोट इजी ना कज तर मध्य एक आंतनिक आकर्षण शक्ति क्ज करते एंड तुम्हें तुम तक ही फर्म थे ये फर्मे जाते जो तुम यखान ये अणुटार ये अणुटा तर मध्यकार जो आंतनिक आकर्षण शक्ति जो धरे रखसे काछाची से जो विच्छिन्न करते तक तुम ये लेवेले जाते सो खूब भलोभ चिंता करो आप जो एक कठिन पदार्थ तरल पदार्थे जा तक दुईटा दुईटा फैक्टर मेनलि चेन्ज है जो फैक्टर फार्स्ट फैक्टर हो तर मध्य जी अणुगुल कठिन पदार्थे अणुगुल जे हारे कापे तरल पदार्थ अणुगुल बसि हारे कापे और बसि रेंजे कापे बसि रेंजे कापे से फैक्टर माध्यम में प्रकाश करा जाए से हमें आगे सीम्पलि बोली से विषय देखो हमें सीम्पलि बोली विषय फार्ष्टे जो है से कठिन पदार्थ जो तरल पदार्थ जाए तो दुटा फैक्टर चेन्ज है फार्ष्ट फैक्टर हे कठिन पदार्थे तरा जे जतटुकू स्पीडे कापत तरल पदार्थे से बसि स्पीडे कापे तरल पदार्थ और बसि स्पीडे कापे सेकेंडलि कठिन पदार्थे तरा जे रेजे कापत जतटुकु परिसर जतटुकू जैगा नहीं कापत तरल पदे तरह बसि जैगा नहीं कापे ये फैक्टर के अन्य भाव डेसक्राइब करा जाए हे कठिन पदार्थगुल मध्य आंतनिक दूरत जो कम छो तरल पदार्थे आंतनिक दूरत अनेक बेड़े गे दैट मीस हमें जो कठिन अवस्था थे जो तरल अवस्था जाते चाहिए दुईटा फैक्टर चेन्ज करते हैं एट फार्ष्ट हमारे ये जो अणुगुल स्पीड एखे अणुगुल स्पीड से स्पीड बाढ़ाते हैं सेकेंड तरह जो आंतनिक दूरत से आंतनिक दूरत बाढ़ाते हैं सो इनिशियल जो आप ताप दे शुरू करी टेम्पारेचार देव शुरू करी कणागुल्लो तापटा तेजे मध्य अबजर्व कर फेले 
তাদের এই ধরো এখানে যে আমি তাপ শক্তিটা দিচ্ছি পুরো তাপ শক্তিটা তারা নিজেরা অ্যাবজর্ব করে ফেলে নিজেরা অ্যাবজর্ব করে তারা কি করে তাদের কাপনের যে রেটটা কাপনের রেটটাকে বাড়ায় দেয় অর্থাৎ সে যে তাপটা নিল সেই তাপটা কিন্তু খরচ হইল না সেই তাপটা সে নিজের মধ্যে অ্যাবজর্ব করে নিছে নিজের মধ্যে রেখে দিছে দেখো আমি আগে আমি আগে আমি আগে এতটুকু কাঁপতে পারতাম এখন এতটুকু কাঁপতে পারতেছি তার মানে কি আমি বেশি শক্তি নিচ্ছি এবং শক্তিটা আমার নিজের মধ্যে আসে সো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে তখন আমি যখন এখানে তাপ দিচ্ছি ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি সেই তাপটা খরচ হচ্ছে না বরং এই তাপটা তার এইটার মধ্যে অ্যাবজর্ব হচ্ছে অ্যান্ড তাপটা আলটিমেটলি তাপমাত্রাটা বাড়াচ্ছে সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে টেম্পারেচার জিরো মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল সেই মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি থেকে সেটা আস্তে আস্তে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গেছে কিন্তু ভাই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যাওয়ার পরে আমি যে তাপটা দিলাম সেটাকে তাপমাত্রা বাড়াইতে পারলো না আমি যে তাপটা দিলাম সেই তাপটা খরচ হইল কই সেই তাপটা চলে গেল কই সেই জিনিসটা ফাইন্ড আউট করাটা দরকার দেখো অ্যাট ফার্স্ট কণাগুলো তাদের যে আন্তঃনবিক যে দূরত্ব সরি আন্তঃনবিক না অ্যাট ফার্স্ট তাদের যে রেট স্পিড তাদের যে কাপড়ের যে স্পিড সেই কাপড়ের স্পিডটা বাড়াইছে সেকেন্ডলি সেকেন্ডলি তারা যেটা করছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডলি তারা তাদের আন্তঃনবিক দূরত্বটা বাড়াইছে এটা হচ্ছে কখন সে বা দূরত্বটা বাড়ানো শুরু করছে যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসলো যখন সে গরণাকে পৌঁছাইলো যখন সে ডিসিশান নিতে পারলো ঠিক আছে আমি তরলে যাওয়ার মতো যতটুকু স্পিড দরকার ততটুকু স্পিড আমি অ্যাচিভ করতে পারছি এখন আমি এই দূরত্বটা ক্রিয়েট করতে পারি দেখো একটা রিলেশনশিপ দুজন খুব কাছাকাছি ছিল রিলেশনশিপটা হুট করে ভেঙে গেল তারা অনেক দূরে সরে গেল বা দূরে সরে যাওয়ার আগে অনেক সময় কি করে প্রেমিকা তার নিজের ব্যবস্থাটা আবার করে নেয় একজন আর ধরো সে আর থার্ড পার্সনকে ধরো থার্ড পার্সনের সাথে ইনভলভ হইতে পারে সো এখানে ঠিক এই রকম কাহিনিটা ঘটে যে এখানের অণুগুলাকে তুমি তাপ দিলা আর সাথে সাথে সে আন্তর্মিক দূরত্ব বাড়ায় সে চলে যাবে এরকম পজিশানে সেটা হবে না সে ইনিশিয়ালি একটা তরল হইতে গেলে যতটুকু স্পিড দরকার তার মধ্যে যতটুকু তোমার কাঁপতে থাকার যতটুকু ক্যাপাবিলিটি দরকার সেই ক্যাপাবিলিটিটা ফার্স্ট অ্যাচিভ করে দেখো তুমি একটা গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করতা অ্যান্ড দেন তুমি একটা শহরের স্কুলে পড়াশোনা করতে আসছো তার মানে তুমি যে গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করতে আসতা সেটা থেকে যে তুমি শহরের একটা স্কুলে চান্স পাইছো শহরের একটা ভালো স্কুলে চান্স পাইছো চান্স পাওয়াটা কিন্তু ইজি হয় না ফার্স্টে তোমাকে সেই পজিশানটা অ্যাচিভ করতে হয়েছে যে আমি যদি কলেজে যাইতে চাই আমার মেরিট পজিশানটা কোন জায়গায় নিতে হবে দেন ধরো এটা তোমার গ্রামের বাড়ি ছিল গ্রামের বাড়ি স্কুল ছিল দেন তুমি এখানে দূরে চলে আসছো তোমার শহরের স্কুলে তো শহরের স্কুলে কি তুমি শুধুমাত্র দূরে চলে আসলেই তুমি শহরের স্কুলে ভর্তি হইতে পারবা না তুমি এখানে শহরের গ্রামের স্কুলে ছিলা সে গ্রামের স্কুল থেকে তুমি এখানে এটা হচ্ছে শহরের স্কুল গ্রামের স্কুল থেকে এখানে শহরের স্কুলে তুমি আসলেই ভর্তি হয়ে যেতে পারবা না দ্যাট মিন্স তুমি শুধুমাত্র দূরত্বটা সৃষ্টি করতে পারাটাই অ্যানাফ না ডিস্টেন্সটা ক্রিয়েট করতে পারাটাই অ্যানাফ না অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু বি মানে ম্যাচিউর্ড ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাচিভ দ্য মেরিট পজিশান যে তোমাকে অ্যাট ফার্স্ট যেটা করতে হবে এই কলেজে যে চান্স পাওয়ার বা এই স্কুলে চান্স পাওয়ার যোগ্যতাটা অ্যাচিভ করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে এইটা সেকেন্ড কন্ডিশানে তুমি তখন দূরত্বটা ক্রিয়েট করতে পারো যে আমি আমার গ্রামের সাথে আমি দূরত্ব ক্রিয়েট করলাম দূরত্বটা ক্রিয়েট করবা তুমি তখনই যখন তোমার মধ্যে সেই মেরিট পজিশানটা আসে তার আগে তোমার দূরত্ব ক্রিয়েট করেও লাভ নেই সো একটা কঠিন থেকে যখন তরল হইতে যাবে তরলের পদার্থে যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলোর দুইটা ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয় ফার্স্টে তরল পদার্থে যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলোর মধ্যে যে স্পিড স্পিডটা যেটা সেই স্পিডটা বেশি থাকে সেকেন্ডলি পরিসরটা বেশি থাকে পরিসরটা কেন বেশি তাদের মধ্যে দূরত্বটা বেশি সো দে নো ইট তারা শুরুতেই সেই দূরত্বটা ক্রিয়েট করে ফেলে না কারণ জানে শুরুতেই যদি তারা এই দূর আন্তঃনবিক দূরত্বটা ক্রিয়েট করে ফেলতো আন্তঃনবিক দূরত্বটা ক্রিয়েট করে ফেললে আন্তঃনবিক দূরত্বটা ক্রিয়েট করে ফেললেও সে তরলে রূপান্তরিত হইতে পারত না কারণ তরলে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যে শুধু আন্তঃনবিক দূরত্বটা বাড়ানোই যথেষ্ট না তাদের মধ্যে যেই স্পিড আছে সেই স্পিডটাও অ্যাচিভ করতে হবে সো অ্যাট ফার্স্ট যেটা করে তো অ্যাট ফার্স্ট সে যেটা করে সেটা হচ্ছে সে সেই স্পিডটাকে অ্যাচিভ করে 
সো সেই স্পিডটাকে অ্যাচিভ করার জন্য ইনিশিয়ালি যখন আমরা তাপ দিতে থাকি তখন এই তাপটা তাদের মধ্যেই থেকে যায় এবং তাদের মধ্যেই থেকে গিয়ে তাপটা আর মানে ওই রকম খরচ হচ্ছে না তাপটা জাস্ট তাদের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে তাপটা জাস্ট কনভার্ট হচ্ছে তাদের গতিশক্তিতে অ্যান্ড সেটাও আমরা নর্মালি তাপটা তার মধ্যেই থেকে যাচ্ছে সেই তাপশক্তিটা কোনো খরচ হচ্ছে না সো আলটিমেটলি তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে মানে স্পিড বাড়াচ্ছে সো দেখা যাচ্ছে যে এটা আলটিমেটলি গ্রাফটা মোটামুটি এরকম বাড়তে থাকে বাট প্রবলেমটা হয় তখন যখন তুমি যখন তুমি এখানে ওই মেরিট পজিশানটা অ্যাচিভ করবা ওই যোগ্যতাটা অ্যাচিভ করবা যোগ্যতাটা অ্যাচিভ করার পরে তোমার দূরত্বটা ক্রিয়েট করতে হবে অ্যান্ড অনুগুলো যখন একটা টাইমে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আসলো অ্যান্ড জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হচ্ছে তার গলনাঙ্ক অ্যান্ড সে ডিসিশান নিল এখন আমি দূরত্বটা ক্রিয়েট করতে পারি বিকজ আই হ্যাভ মাচ এনার্জি আই হ্যাভ মাচ স্পিড আমার সেই স্পিডটা আছে আমি এখন সেটাকে অ্যাচিভ করতে পারি তখন সে যেটা করা শুরু করবে সেটা হচ্ছে সে দূরত্ব বাড়ানো শুরু করবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরে থেকে এখন এই যে সে দূরত্ব বাড়ানো শুরু করবে সেই দূরত্ব বাড়ানোটা ইজি না বিকজ এখানে একটা ফ্যাক্টর কাজ করতে দেখো এখানে একটা অনু আসে এখানে একটা অনু আসে কাছাকাছি তাদের মধ্যে একটা আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কাজ করতেছে দেখো এটা একটা অনু এটা একটা অনু তাদের মধ্যকার কি কাজ করতেছে একটা আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল কাজ করতেছে অর্থাৎ এই অনুটা চাই এটাকে ধরে রাখতে এই অনুটা চাই এটাকে ধরে রাখতে এখানে দেখো তুমি স্কুলে যাইতে চাচ্ছ তোমার মায়ের সাথে যে বন্ডিংটা ছিল সেটা আন্তনবিক আকর্ষণ বল সেই বন্ডিংটা ভাঙতে চাচ্ছ না বন্ডিংটা ভাঙাটা এতটা ইজি না তোমার মা চাচ্ছে তুমি থাকো তুমি চাচ্ছ তোমার মায়ের কাছে থাকো এখানে এই যে যে অনুটা আছে এখানে যে এই অনুটা আছে সেই অনুটা কি এই অনুটার মধ্যে আন্তনবিক আকর্ষণ বল আছে সো এই অনুটা চাচ্ছে এখানে থাকতে এই অনুটা চাচ্ছে এখানে থাকতে তুমি তাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রিয়েট করলাম মানে তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বল ছিল এই যে দেখো তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বল ছিল এটার আকর্ষণ ছিল এই বরাবর এটার আকর্ষণ ছিল এই বরাবর এটা আকর্ষণ ছিল এই বরাবর তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বল ছিল তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বল ছিল সে বলের বিরুদ্ধে তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে তুমি ধরো দুইটা অনুকে সরাই এই জায়গায় আনলা এই পজিশনে আসলাম সো এখানে ধরো দুইটা বল আছে দুইটা চৌম্বক আছে এই জায়গায় ধরো দুইটা শক্তিশালী চৌম্বক আছে এই জায়গায় দুইটা এখানে কি আছে দুইটা এখানে ধরো চুম্বক আছে অ্যান্ড দুইটা চুম্বক খুব বেশি তারা তাদেরকে আকর্ষণ করে রাখে অ্যান্ড তুমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছ তুমি যখন তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে যাবা তখন তোমার কি হবে বিচ্ছিন্ন যখন করতে যাবা তখন তোমার এনার্জি লস হবে তখন তোমার শক্তি খরচ হবে তাই না তোমার এখানে অনেক শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে কিনা হ্যাঁ তার মানে তোমার শক্তিটা খরচ হয়ে যাচ্ছে এখানে সো যখন অনুগুলা ডিসিশান নিল যখন অনুগুলা ডিসিশান নিল যে এখন আমরা দূরত্ব দূরত্বে সরতে পারি তখন সে দূরত্বে সরার জন্য তার কিছু শক্তি দরকার দেখো এখানে তো আমি তাপ দিচ্ছি সে তাপ থেকে কি করে অনুগুলা নিজেরাই সেই শক্তিটা নেয় বা শক্তিটা নিয়ে সে তাপমাত্রা বাড়াইতে পারে না কারণ সেই শক্তিটা সে খরচ করে ফেলে কেন খরচ করে ফেলে এই দুইটা অনু দূরে সরে যায় দূরে সরে যাইতে হইলে এই আন্তনিক আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় তারা দূরে সরে যায় সো আলটিমেটলি দেখো এদেরকে আমি শক্তি কিছুটা দিছিলাম জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরে আমি তাপ দিচ্ছি তাপ দিচ্ছি বাট সে তার ওই তাপটা নিজের মধ্যে না রেখে সে খরচ করে ফেলতেছে আমি তোমাকে ধরো এই এই তারা দূরত দূরে সরে গেলে দশ টাকা লাগে আমি এদেরকে দশ টাকা দিলাম যে ভাই তোমার দশ টাকা বাড়াও সে খরচ করে ফেলল তোমাকে শুরুর দিকে আমি টাকা দিচ্ছিলাম তুমি খরচ করতে না টাকাটা নিজের মধ্যে রাখতা নিজের মধ্যে রাখে তোমার ভাবসাপ বাইরে যেত দেন নিজের মধ্যে রাখতে তার মানে তোমার টাকা জমতে ছিল টাকার পরিমাণ বাড়তে ছিল বাট একটা টাইমে তোমাকে যেই টাকাটাই দিই একটু পরে খরচ করে ফেলো টাকার পরিমাণ কি বাড়বে আমাকে সমান থাকবে সমান থাকবে সো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার থেকে আমরা যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যখন পৌঁছাইলো বরফটা তখন বরফের অনুগুলো ডিসিশান নিল যে নাও উই ক্যান ক্রিয়েট দ্য ডিস্টেন্স যখন তারা ডিস্টেন্সটা ক্রিয়েট করতে চায় আন্তনিক আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় দে নিড এনার্জি দে নিড টু লুজ এনার্জি দে নিড টু ওয়েস্ট এনার্জি তাদের সেই এনার্জিটা খরচ করতে হয় এনার্জিটা কার থেকে খরচ করে আমি যে তাপ দিচ্ছি তখন সে তাপমাত্রা না বাড়াই আন্তনিক আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করে তাদের সেই আন্তনিক যে দূরত্বটা আছে সেই আন্তনিক দূরত্বটা ক্রিয়েট ক্রিয়েট করে সো আন্তনিক দূরত্বটা ক্রিয়েট হয় দেন তারা তরলে রূপান্তরিত হয় সো দ্যাটস ওয়াই এই জায়গাটার মধ্যে তাপমাত্রা বাড়তেছে না
শক্তিরা যাচ্ছে কোথায় দেখো তুমি এখানে আলটিমেটলি খেয়াল করো এখানে আন্তনৈবিক আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে শক্তিটা লুজ হয়ে যাচ্ছে শক্তি কিন্তু ধ্বংস হচ্ছে না সেটা অন্য এত রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে দেখো অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে বাট তোমার যেটা বোঝা উচিত সেটা হচ্ছে আমি এখানে তাপ দিচ্ছি তাপমাত্রা বাড়তেছে না কেন কারণ সে তখন সে তাপমাত্রাটা সে যে আমি তাপটা দিচ্ছি সেই তাপ শক্তিটাকে সে খরচ করে সে অন্য একটা কাজ করতেছে সেই জন্য তার তাপের পরিমাণ বাড়তেছে না অ্যান্ড যখন এটা আলটিমেটলি সম্পূর্ণরূপে তরল হলো যখন তারা সবাই সম্পূর্ণরূপে এরকমভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে তারা সব সব অণুগুলোর দূরত্ব এরকম ক্রিয়েট করতে পারলো সব অণুগুলো এরকম দূরত্ব ক্রিয়েট করার পরে তারা আবার ডিসিশান নেবে যে আমরা এখন গ্যাসিয়াস ফর্মের দিকে যাইতে পারি অ্যান্ড সবাই ইনিশিয়ালি এখন আমি আমার তাপ দিচ্ছি তারা তাদের তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে কারণ কি তাদের টার্গেট হচ্ছে এখন আমি তরল হয়ে গেলাম হানড্রেড পারসেন্ট এখন আমি গ্যাসে রূপান্তরিত হব সেটার জন্য সে কি করলো এগেইন সে তার যে স্পিড মোশন মোশনের যে স্পিড সে স্পিড বাড়াইতে থাকলো সেই জন্য তাপমাত্রা বাড়তে থাকলো এক চোটে গিয়ে পৌঁছাইলো এখন সে খরচ করা শুরু করলো খরচ করে কি করবে সে সে তরল থেকে গ্যাসে আসে রূপান্তরিত হবে মাঝখানের যে তাপটা লাগতেছে সেটাকে বলা হয় সুপ্ত তাপ আচ্ছা কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো দেখি জানা দেখি দেখো এটার উল্টা প্রসেসটা কি আমরা যখন এটা হচ্ছে ঘনীভবন প্রক্রিয়া উল্টা প্রসেসটা যে আমরা এর উল্টা কাজটা করব। দেখো সি অনেকে চাচ্ছ সিকিউ এম সিকিউ সিকিউ এম সিকে আর কি পড়াবো তোমরা তো সিকিউ এম সিকে এখন সবই পারবা দেখো এটা এটা উল্টা প্রক্রিয়াটা করে ঘনীভবন প্রক্রিয়া ঘনীভবন প্রক্রিয়াটাকে জাস্ট গ্রাফটাকে উল্টায় দাও আমি বলি গ্রাফটাকে এভাবে আঁকার থেকে এভাবে আঁকলা তারপরে জাস্ট এই যে এটা আছে না এক্সেসটা সেই এক্সেসটা এখানে দিয়ে দিবা আর টাইমটা এখান থেকে জিরো থেকে শুরু করবা উল্টায় দিবা পড়া জিনিসটাকে সো কী হয় দেখো এরকম হবে এরকম এরকম ঠিক আছে তোমরা এখন সিকিউ এম সিকিউ নিলে পারবা সেটা আমরা সামনে দেখাবো সমস্যা নেই আমার ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে আমরা আমি চাই তোমাদের বেসিক দাঁড় করাই কারণ ভাই দেখো এস এস সি একুশ বছর স্টুডেন্টের শেষমেস আমরা কিন্তু সৃজনশীল প্র্যাকটিস করে অ্যাপ্লাস পাওয়া দিস হ্যাঁ অ্যাপ্লাস পাওয়ানো যায় এটা সবাই পারবে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আমি তোমাকে বেসিকটা আগে শেখাবো যেটা তোমাকে নিজ থেকে চলতে সহায়তা করবে তুমি নিজে নিজে সিকিউ এম সিকিউ সলভ করবে কেন আমার করা দিতে হবে হ্যাঁ আমরা সামনে করাবো সমস্যা নাই বাট আমার কথা হচ্ছে আচ্ছা এখন আমার বলতে সুপ্ত তাপ সুপ্ত তাপ হচ্ছে এই যে এই তাপটা মাঝখানে আমি তাপ দিলাম বাট সেটা খরচ হয়ে গেল এই এতটুকু সময়ে দেখো সুপ্ত তাপ মানে কি মাঝখানে আমি তাপ দিচ্ছি বাট সেটা কি তাপমাত্রা বাড়াইতেছে না সেটা সে খরচ করে ফেলতেছে কিভাবে খরচ করতেছে দেখো তুমি তুমি নিজে চিন্তা করে দেখো তুমি অনেক খাওয়া দাওয়া করলা খাওয়া দাওয়া করার পরে তোমাকে এরকম দুইটা চম্বক দেওয়া হইলো দুইটা চম্বক খুব বেশি শক্তিশালী তোমাকে দূরে সরাইতে হবে তো তোমার কী করবা তুমি খাওয়া দাওয়া করে গেলা এই দুইটা চম্বককে দূরে সরানোর জন্য যখন তুমি দূরে সরাইতে গেলে দেখো তারা আকর্ষণ করে থাকে না অনেক চেষ্টা করার পরে তুমি দিন শেষে পুরো একদিন ক্লা কাজ টাজ করার পরে তুমি দুইটা চম্বককে দূরে সরাইতে পারলা তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল দুইটা চম্বকের মধ্যে দূরে সরাইতে পারলা তার মানে ওই যে সারা দিন যে তুমি এই চেষ্টাটা করলা চেষ্টাটার পিছনে তোমার কাজ খরচ হয়েছে না মানে তোমার শক্তি খরচ হয়েছে না দেখবো যে তোমার ক্লান্ত লাগতেছে তাই না সো এখানে কি হয়েছে আমি যে অনুটাকে এই কন্ডিশনে যে তাপটা যেটা দিচ্ছি সে ওই তাপ শক্তিটা 
সেইখান থেকে নিচ্ছে নিয়ে সে কি করতেছে এই তাপ শক্তিটা দিয়ে সে কারণ দেখো এই দুইটা অনেকে দূরে সরাইতে গেলে আমার কি লাগবে শক্তি খরচ করা লাগবে না শক্তিটা পাবো কই শক্তিটা সে তাপ শক্তি থেকে নিচ্ছে নিয়ে সে এখানে খরচ করতেছে খরচ করে সে বাড়াচ্ছে দূরত্ব বাড়াচ্ছে সুপ্ত তাপটা কতক্ষণ থাকবে আমি বলি সুপ্ত তাপ মানে হচ্ছে সেই তাপটা এই 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 সময়কার তাপটা যেই যেখানে আমি তাপ দিছি বা তাপমাত্রা বাড়ে নাই সেটা তুমি থার্মোমিটার দেখেই চাষ করতে পারবা যে এতটুকু অংশ সুপ্ত তাপে ছিল দেখো তুমি এখানে একটা থার্মোমিটার নিলা দেখো তোমরা যেটা নিয়ে পাদল টাচ আমি বলি থার্মোমিটার নিলা থার্মোমিটার হচ্ছে এরকমভাবে থার্মোমিটার পারদ উপরে উঠলে তোমরা বুঝতে পারো যেটা কত ডিগ্রি সিলসিয়াস হয়েছে আচ্ছা দেখো প্রথমে এখানে একটা বরফ নিলা দেন তুমি এখানে তাপ দিতেছ অ্যান্ড তুমি তাপ দেওয়ার সময় দেখলা যে এটা যখন তাপ দিয়েছো আস্তে আস্তে মাইনাস টোয়েন্টি থেকে মাইনাস মাইনাস টোয়েন্টি থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আসলো ধরো এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ধরো এটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এখন দেখো এতক্ষণ যে তুমি তাপ দিছো দেখছো যে থার্মোমিটারের রেটিং বাড়তেছে এটা মাইনাস বিশ থেকে মাইনাস উনিশ হয়েছে মাইনাস আঠারো হয়েছে মাইনাস টেন হয়েছে মাইনাস নাইন হয়েছে মাইনাস টু হয়েছে মাইনাস ওয়ান হয়েছে জিরো হয়েছে বাড়ছে বাড়ছে এটা বাট এই লেভেলে আসার পরে দেখবা তুমি তাপ দিতেছো ঠিক আছে বাট থার্মোমিটারের টেম্পারেচার তো বাড়ে না তুমি এখন গুড়ের টাইমটা দেখো কতটুকু টাইম ধরো এখান থেকে টাইমটা শুরু হয়েছে এই যে বরফটা যেটা এখানে আছে এটা সম্পূর্ণ রূপে আগে পানিতে রূপান্তরিত হবে দেখো একটা বরফ রাখলা এই বরফটা চুইয়ে চুইয়ে কি হয় অনেক সময় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছানোর পরে এখান থেকে পানি পড়ে তাই না পানি পড়ে ঠিক আছে সো এখানে তোমার কি হয়ে থাকে পানি পড়তে থাকে সো এটা সম্পূর্ণরূপে পানিতে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এটার কোনো অংশের টেম্পারেচার বাড়বে না অর্থাৎ দেখা যাবে যে এইখানে যে বরফটা আছে সেটা একটু একটু হয়তো বা গলা শুরু করছে বাট এটা সম্পূর্ণরূপে গলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত টেম্পারেচার আমি এখানে তাপ দিচ্ছি বাট কি রে থার্মোমিটারের টেম্পারেচার তো বাড়ে না থার্মোমিটার জিরো ডিগ্রিতে পড়ে আসে বুঝতে পারছো তারপরে এটা সম্পূর্ণরূপে পানিতে রূপান্তরিত হলে সম্পূর্ণ বরফটা গলে গেল তখন আবার দেখা যাবে যে এটা টেম্পারেচার বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে এটা গিয়ে একটা টাইমে গিয়ে একশোতে উঠল একশোতে উঠার পরে একশোতে উঠার পরে আমি আবার একশোতে উঠার পরে আমি কি করলাম আমি আবার তাপ দিলাম আমি দেখতেছি তাপ দিতেছি এখানে বাট এখানে তাপমাত্রা বাড়তেছে না এটা স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে আসছে স্থির হয়ে আসছে এটা বাড়তেছে না তারপর এটা সম্পূর্ণরূপে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়েছে ঠিক আছে সো গ্রাফটা কী হইলো দেখো গ্রাফটা কী হইলো এই দেখো গ্রাফে তোমরা এই গ্রাফে কি তোমরা মান বসাইতে পারো কিনা গ্রাফে তোমরা মান বসাইতে পারো কিনা তুমি গ্রাফে মান বসাইতেই জানো না দেখো এই এইখানে যে কন্ডিশনটা দিলাম সেই কন্ডিশনটা এখানে ডেসক্রাইব করবো দেখো তোমরা অনেকে গ্রাফটা বুঝতেছো না কেন বুঝতেছো না ভাই এটা হচ্ছে থার্মোমিটার রাইট থার্মোমিটার ইনিশিয়ালি বরফ ছিল ইনিশিয়ালি এটা বরফ বরফ টেম্পারেচার ধরো শুরু করলাম এটা হচ্ছে ধরো যে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি ধরো জিরো ডিগ্রি বাট এটাতে যাচ্ছি না গ্রাফটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করো তুমি এখানে ঘড়ি নাও ঘড়ির টাইম শুরু হবে এখান থেকে এটা জিরো এখান থেকে ঘড়ির টাইমটা শুরু হবে দেন ধরো এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এটা সিক্স ঠিক আছে ঘড়ির টাইমটা শুরু হবে ওকে সো তোমরা লেখচিত্রে গ্রাফে মান বসাইতে পারো কি না লেখচিত্রে মান বসাইতে পারো কি না দেখো ঘড়ির টাইম যখন জিরো তখন বরফের টেম্পারেচার মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরো এখানে এই বরাবর এটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি আর এক্স এক্সিস বরাবর এটার পয়েন্ট হচ্ছে জিরো আর এখানে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এখানে হচ্ছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আচ্ছা এটার মাঝখানে মাইনাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আছে লিখে দিতে পারো এখানে মাইনাস এখানে ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আছে লিখে দিতে পারো ওকে দেখো কী হয়েছে টাইম যখন জিরো থেকে ওয়ান হইল এতটুক টাইমে তুমি টেম্পারেচার দিস মানে ওয়ান টাইম এটাতে আসার পরে দেখবা কি টাইম হচ্ছে ওয়ান এক্স এক্সিস বরাবর ওয়ান আসো এক ঘর আসো এক ঘর আসলাম
তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি সো আমি কি বললাম এখানে কি হলো আলটিমেটলি টাইম হইলো ওয়ান দেখো টাইম ওয়ান আর এখানে টেম্পারেচার মাইনাস টোয়েন্টি থেকে ধরো টেনে গেলো তাহলে তুমি কীভাবে বসাবা ওয়ান একটা পয়েন্ট আর মাইনাস টেন একটা পয়েন্ট তাহলে ওয়ান গেলে এতটুকু মাইনাস টেন গেলে এতটুকু এখানে একটা পয়েন্ট তারপরে কী হলো দেখো টাইম আরও এক গেলো টু টু টাইমে গিয়ে দেখলা টাইম হইলো টু আর টেম্পারেচার ধরো যে তখন জিরোতে পৌঁছায় গেছে তখন তাইলে জিরো টেম্পারেচার হচ্ছে টু মানে টাইম হচ্ছে টু টেম্পারেচার কত থেকে গেছে জিরো থেকে গেছে সো জিরো পর্যন্ত আসছে এটা তো এটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা তো পয়েন্টটাকে কালে কানেক্ট করে দেবে ভাবে আচ্ছা তারপর দেখো তারপর ধরো টাইম থ্রি এখানে টাইম থ্রি আসলো খেয়াল করে খুব ভালোভাবে খেয়াল করে এখানে টাইম থ্রি আসলো বাট এখানে যে টেম্পারেচার সেই টেম্পারেচার এখন আর বাড়তেছে না কারণ এটা সম্পূর্ণ বরফটা আগে গলতে হবে তারপরে টেম্পারেচার বাড়বে সো দেখ দেখা যায় টাইম থ্রি আসছে বাট এখানে যে টেম্পারেচার সেই টেম্পারেচার জিরোই রয়ে গেল আবার টাইম ফোর আসছে টেম্পারেচার জিরোই রয়ে গেলো টেম্পারেচারের কোনো চেঞ্জ হয় না তো এই জন্য এরকম হয়েছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তো আজকের কাছ থেকে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর আচিং